Ay. ¿Qué tal, amigos? Bueno, ahora tendré que decir varias veces. O sea, que uh, qué rápido, no entra 8 o 10, por favor. Qué rapidez. Pues vamos al lío. ¿Qué tal, chicos? Ay, 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 rapidez, rapidez, rapidez. Muy bien, muy puntuales. Sí me gusta. Mucha gente del norte, estoy viendo. O por lo menos los nombres, por lo menos los nombres lo parecen. ¿Qué tal, chavales? Último directo del año, ¿eh? Último directo de este peculiar, vamos a decir, peculiar, 2020. Moway, ¿qué tal, chavalote? Vamos a decir peculiar. Y antes de que me preguntéis, ¿qué vas, qué vas a beberte hoy? Pues hoy estoy muy tranquilo. Mira, hoy una Coca-Cola normal y corriente de la de toda la vida, de, la, de las clásicas. Además, estoy con el estómago así un poquillo, un poquillo chunguillo. No sé si estos dos días, estos dos días de, de bikepacking que hemos hecho, bueno, bike mochiling, como dije el otro día, eh, yo creo que nos han, de tanto diferencia de temperaturas, el no estar en forma y tal, uf, el estómago me lo ha dejado un poco chungo. Y yo la verdad es que cuando lo cuando tengo, a ver, no estoy malo, ni tengo gastroenteritis, ni nada de eso, pero cuando estoy con el estómago chungo, a mí la Coca-Cola me sienta, me sienta fenomenal. Esta es la, la segunda que me veo hoy. Ahí. Francesco Sina. Buenas, ¿oíste lo de Tommy Miser? Eh, no. ¿Qué ha pasado con Tommy Miser? Eh, cuéntame porque ni, ni idea. Más y Madrid, buenas, aquí en el curro, en la galera, al son del tambor, muy bien. Y Juan me dice que si, estoy, que si estás nerviosa, pues no, en todo caso nervioso. Pero vamos, no, no, para nada, nervioso, voy a estar nervioso y aquí va a echar un rato de charleta entre amigos. Os dejo acá en los stories varias cositas, así que conforme me las vayáis diciendo, vamos, vamos hablando, lo veo. Ah, me dice JP Cabo que Tommy Mises deja a Orbea. Eh, bueno, sí, vale, no, no, no tiene ni idea, no tiene ni idea, tampoco me sorprende, sinceramente. No, no me sorprende, pero para nada, o sea, eh, además, al fin y al cabo, Tommy Miser es un profesional y los profesionales cambian de equipo, en este caso llamémosle equipo, pero bueno, venga, eh, cambian de equipo con bastante normalidad, por aquí me dice Iván Muñoz que le han echado o se ha pirado Orbea, bueno, pero yo creo que es irrelevante, sinceramente me parece irrelevante, tanto si le han echado como si se ha ido, me da lo mismo. Eh, Chan Express, Arden 2.40 o 2.25 para adelante. Yo 2.40, te lo, sobre todo si haces técnico. Ojo, es que hay, la clave está en si haces salidas técnicas o no. Si no haces salidas técnicas, 2.25. Si haces salidas técnicas, 2.40. Yo estoy encantadísimo con ellas. Y sí, a ver, con 2.40 puedes hacer también pista, pero obviamente tiene más sentido ir con algo un poquito más rodador, un poquito menos balón. Pero vaya. Y, y no, ya te digo, no, no tenía ni idea de, de lo de Tommy Miser. Es que yo no sigo hasta a este tipo de, de gente. A Tommy Miser lo tengo y he hecho un ojo, pero no, no, no le sigo a pie juntillas, así que no, no me había enterado. Pero bueno, se sabe, por cierto, dónde se va. No me extrañaría que terminara en BH, por cierto. Y se sabe paso, pero vaya. Eh, Santi, bicharraco, fue el año que podamos vernos pronto las dunas. Sí, 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 tío, totalmente. Totalmente, macho. Qué ganazas de titán. Ojalá se pueda celebrar a finales de mayo. Por ahí me preguntaban que cuando empiezo el entreno, este mes de enero, este mes de enero, posiblemente después de Reyes, ya tendremos ya tendremos cositas, de hecho vamos a hacer planificación inversa, muy probablemente este año. Isma Fuente, qué bien, qué tal por la cabrera, pueblo chulo, y bueno, yo por la cabrera he estado un momento, o sea, much, muchísimas veces, pero la verdad es que, joder, una experiencia muy chula esta historia del Baimo Chile, si me queréis preguntar, cositas, eh, os voy contando, pero una experiencia muy chula, una experiencia que lo único, el único error que hemos cometido ha sido, por bueno, por temas de hotel, que ya lo teníamos pillado, lo habíamos que hacerlo, pero hemos cometido el error de, de seleccionar la puta, los dos días de más frío y viento de todo el año, así que ha habido que apechugar. Pero oye, de todas las maneras, eh, una experiencia muy chula, la verdad. Con otro, con otra temperatura, con otra climatología, mejor. <risa> Carlos, en hola, Belén, carretera, tubular, tubeles o cámara o cubierta. Mira, ya puedo decir que he llevado los tres. Y aunque soy muy fan de la cámara, de la cámara tradicional, pero por una cuestión de logística, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo el tubeless. Muchísimo, muchísimo. La sensación de rodar, eh, mogollón. O sea, me ha, me ha sorprendido muchísimo. Tiene la misma sensación que con el tubular, sin los inconvenientes del tubular. Que el tubular casi nunca pinchas, pero cuando pinchas o rajas, date por jodido, ¿no? Y el tubeless, pues, en un, en a las malas malas, si el líquido no sella, siempre te permite poner cámara. O sea, que en ese sentido, la verdad es que muy contento. Arden entre 2.25 y 2.4, no hay nada intermedio. Creo que hay 2.35, creo que hay 2.35, pero no me hagas mucho caso porque no lo sé seguro. ¿eh? Eh, Jaime Páez Urquijo, Filoña Abel, ¿sabes qué modelo de térmica llevas del decalón que dices que está muy bien? 
ostras, pues la térmica de manga larga de invierno. No te sé decir el modelo exacto, pero creo que solo, creo que solo, había, creo que solo estaba esa. <risa> eh, Kipro with 90. Hola, crack. ¿Qué opinas de la licencia del ciclismo? Yo me la saqué ayer. Además, soy el presidente del club Freno Alixtus. No tenían a otro que ponerme a mí de presidente. Y ayer las tramitamos y la verdad es que como ahora es digital, por menos en la Comunidad de Madrid es digital, hoy ya la teníamos. O sea que genial. Sí, sí, yo soy súper partidario de sacarse la licencia la licencia de, de bici por el tema del seguro. Y esto lo he explicado muchas veces y lo explicaré tantas veces haga falta. Hay que federarse, sobre todo los que practicamos ciclismo de forma habitual. Si haces el día domingueras, pues, pues igual no te, no te merece la pena, pero igual te, o sea, te puedes calzar un accidente en cualquier momento. Por el tema del seguro, lo de menos es que haya que pagar o no haya que pagar el seguro de día en las marchas. Eso es lo de menos. Lo importante es el seguro que te cubre entrenamientos y, y, y rutas. Seguro a terceros. Cliuchín, muy buenas, ¿te has descongelado ya? Pues esta tarde, tío, no es coña. O sea, me he tirado dos días y esta mañana, ya cuando fui al curso, se lo dije a los compañeros del curso, digo, estoy con la sensación de esta metida en el cuerpo. Y esta tarde, después ya de echarme aquí una siestecita en casa con la mantita y eso, ya puedo decir que mi cuerpo es otro. Ahora tenemos un dolor de patas, cojones, la verdad que no estábamos, no estábamos entrenados para esto ni, ni, ni de broma. Y entre el frío, que nos gasta muchísimo y eso, la verdad es que ha sido una paliza buena, pero ha sido una experiencia, ha sido una experiencia muy chula. ¿Has probado la rueda de carretera GP5000 Tour de France? Eh, las GP5000 son las que llevo. Lo que me dices Tour de France, no sé si es que es una edición especial. Esa concretamente, si es así, no las he probado. Pero la GP5000, estoy guay. Hay todo Ignacio. Recomendación de guantes que no se te congelen los dedos. Tengo unos espíos de hasta menos 5 y sigo con los dos congelados. Eh, es que los espío y lo siento porque sé que son amiguetes de campañolo, pero yo siempre digo lo que pienso. Los espío me parecen una mierda los guantes, la verdad. Yo llevo unos guantes, tengo varios guantes de la marca Gore, de la marca Gore Bike Wear, que es que Gore Bike Wear en invierno, o sea, la chaque, estos dos días de, de la ruta de Bike Mochilin de frío hardcore, he llevado la chaqueta que tengo para días especialmente cabrones de frío, la chaqueta y de puta madre, macho, y guantes igual, he llevado los guantes, los guantes de Gore. También tuve unos asos Wonka de invierno, pero ese modelo, ese modelo ya no se vende. Y con los Gore estos, te este ha encantado, Gore Bike, de, el modelo termo creo que es, bueno, eso no pasa frío ni de coña, tío. Ni coña. A ver, no pasa frío. Sientes frío, pero, pero nada que ver. O sea, muy bien. Eh, Josta, son una mierda de cubierta. Bueno, ¿vale? Se pongo ya la GP5000 Tours de France. Es que no te puedo decir porque yo no las he probado. Eh, el carnet ciclista que ofrecen también, ¿qué opinas? ¿Sabes qué pasa? Que como yo salgo tanto en bici al cabo del año y hago tantos entrenamientos y tanta ruta de alta de eso, no me he fijado en qué consiste exactamente el carnet ciclista. Del primer momento, del primer año, tuve claro que yo me iba a federar y, y el canal ciclista sé que existe, pero no sé exactamente qué condiciones tiene, así que no te puedo decir opinión. Miquel, al final no vamos a hacer la puta, el puto Skype con el Cabri, tío. El señor ministro, a Cabri le damos a señor ministro porque es, es complicadísimo contactar con él, ¿qué tío? Está muy liado con su, con su nuevo negocio para el año que viene. Quiero top 10 de calimochos por vinos. Muy buena idea para un vídeo, sí señor, muy buena idea para un vídeo. Eh, pinchan mucho esas cubiertas, Pujal te dice, pues, pues mira. Pues ya sabéis, hacerle caso a la gente que, que sabe. Bueno, ¿qué? ¿No? ¿Nadie se va a animar a rajar del brain? <risa> Joder. Eh, AlexGV.rc. Oye, ¿algún truquillo para mantener horquilla, suspensión, tija, pija? ¿Algún lubricante? Estás hablando con la peor persona para eso. Yo no le hago nunca nada, tío. No le hago nunca nada ni a la horquilla, ni a la suspensión, ni a tija, pija. Y nunca he tenido problemas. Eso no significa que no, que no lo vaya a tener, ¿no? Pero visto lo visto, sin hacer nada, los poquitos problemas que he tenido... ¿Será que es que los componentes que he tenido pues son muy buenos, macho? Porque yo la verdad es que no he tenido... Pero no, no le hago ningún tipo de suspensión. La tija pija mía de la, de la Lux y de la Turbo Levo, la verdad es que me van de lujo. Pero la de Enara... Joder, es que la Enara le está dando, le está dando la Epic unos problemas serios. ¿eh? La tija, por ejemplo, se le fue el gas. Y tuve con una bomba de horquilla, le hemos tenido que, re, que, me, que meter gas dos veces al Brain. Bueno, es que el Brain es... De verdad, o sea, voy a entrar ya, saco. Qué basura de suspensión. Lo <risa> digo... ¡Qué basura de suspensión! ¡Qué cagada de Specialized con esta suspensión, sobre todo en los últimos dos, tres años! Es un horror la cantidad de gente con problemas. Esta mañana cuando lo he puesto en Instagram me habéis respondido como 8 o 10, aparte de los que yo conozco. ¡Qué cantidad de gente con problemas! Los Brain petan. En los últimos dos, tres años de las Specialized, los Brain petan prácticamente el 90%, más reconocido por ellos. La, lo que no sabemos es qué pasa después de los dos años de garantía, porque te lo van cambiando. A un colega en un año le, han petado, le ha petado tres veces el Brain. Es alucinante. Hay una serie de historias que se pueden hacer en la suspensión para que deje de petar o que pete menos, pero claro, si le haces eso, pierdes la garantía. Es decir, es, es una ñapa, no es una solución real. Eh, es brutal, de verdad. Es, es acojonante. Lo, de, lo del brain de, especial, de Specialized es, es completamente demencial. Ojo, que, que, que todos conocemos, yo la informática conozco cagadas de muchas marcas, Apple, por ejemplo, 
de, de modelos defectuosos que han sacado de ordenadores, y en este caso pues me da que es lo mismo, pero es que ya son tres años. ¡Ostras, tío, de verdad! Y, y, y no te dan una solución. Si es cambiar, 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 al final la gente lo que hace, como me han escrito hoy varios y como ha hecho un amigo que he tenido este año, es vender la, vender la Epic. En ahora se lo, mi vasquita, en ahora se lo está planteando el vender la Epic. Lo que pasa es que está tan contenta con la geometría, que eso es cierto, yo cuando he probado esa bici, Siempre he dicho que la geometría de, de la Epic me parece brutal. Es a nivel de geometría la mejor doble que yo he probado. Pero es que, es que de verdad, aparte de que vienen montadas con unos componentes de gama media, siendo una bici de precio de gama alta, eh, es que está fallando más que las copetas de feria. Le han fallado la, los frenos que también, al parecer, son los frenos estos de RAM que tienen un error y se lo va a cambiar por un XT. O sea, en principio lo va a cambiar por un XT. Vamos a hacer también el cambio de que le va a quitar el brain delantero, todo el amortiguador delantero, y le vamos a colocar la Roxos City que yo tenía en la luz. Y ella se la va a colocar, porque ella lo de llevar 100 120 le da un poco igual. Aunque yo le recomiendo que se ponga 120, pero bueno, le da un poco igual. Pero por lo menos quitar el brain delantero. Pero es alucinante, de verdad. Jaime Pazurquí, otra preguntilla. Desde que le puse las ruedas de carbón a la bici, no frena nada de nada. Y le puse las zapatas que me venían con las ruedas. ¿Sabes qué zapatas son mejores? Bici de carretera. Es que la, las ruedas de carbono en carretera no frenan un carajo. Yo las únicas ruedas de carretera con zapata que con, logré que frenaran, ojo, y en seco, en mojado no frena ninguna, eran las Bora de Campañolo con las zapatas específicas diseñadas de Campañolo. Y frenaban muy bien, no frenaban como los discos, obviamente, ni de broma, pero, pero no, frenaba, no frenaban mal. Pero es que las ruedas de carbono en general no frenan un carajo. Para ti, Japija, va a salir una neutra un poquito nada más, una peliculilla fina, me dice Michael. Eh, José, buenas de, de Tommy Miser. Bueno, sí, ya me lo han dicho, ya me lo he dicho antes. No, salseo, no. A ver, cuando es cuestión de pros, no es salseo. El tema de fichajes y tal, eh, en pros en todos los deportes, no me parece salseo. Es un debate habitual si se hace de forma educada y sana. No, no me parece ni de coña salseo, vamos. Gilguero Peleón, después de tres años sin. ¿Qué dice? Con la Sudi en mi EPI, con la Sidi en mi EPI, sin mantenimiento alguno, ha, ha petado el FETEN, después de tres, el retén después de tres años, ya, pero bueno, a ver. Pues tres años eh, es normal que, que algo, alguna cosilla que hacerle a la horquilla, pero como tú dices, sin mantenimiento alguno. Es que yo no he hecho nunca mantenimiento a ninguna de mis horquillas y no he tenido jamás problemas. Tocaré madera. <risa> eh, quita Andrea ni para el brain solucionado. Claro, pero es lo que te digo, pero con eso pierdes la garantía. Y es que es una putada, tío, renunciar a la garantía por eso. Eh, Alex me dice, un top 10 de vinos en Calimocho. Anda, ¿qué pasa? ¿Os, os ha puesto ahora con lo del Calimocho? <risa> que bueno, por cierto, eh, que estoy con una Coca-Cola normal hoy, a lo loco, sin Calimocho y nada. AlexGV.rc ¿Sigue llevando gafas Al oro la pregunta. ¿Sigue llevando gafas Iroco tan talla para cabezones como yo? Sí, sí dan talla. <ríe> sí dan talla. Y si sigo llevando, sí, lo que pasa es que en mountain bike yo solo llevo lente fotocromática y en este caso la, la de Oakley. ¿Por qué no llevo la de Siroco? Porque la lente fotocromática, fotocromática de Siroco oscurece demasiado. Mejor dicho, al revés, lo he dicho mal, es al revés. No aclara del todo, que parece lo mismo, pero no es igual. Con lo cual, cuando vas pasando por zonas de bosque y eso, no, no me convencía para nada. Así que llevo la de Oakley. Pero en carretera sí, en carretera me suelo poner, me suelo poner la. Me suelo poner la Siroco. Pasa que últimamente, con este mierda de frío y tanto viento, carretera no estamos haciendo un carajo y me va apeteciendo. ¿Tienes opinión sobre las zapas MTB de Luke? No, no las he probado. Y no me hubiera importado porque sé que las hacen, que las hacen a medida. JFC 1000, a ver, ¿lo colgarás en YouTube después de esto? Sí, sí, los estoy, los estoy colgando, los estoy colgando todos y se va a convertir en en cosa habitual, por cierto el miércoles que viene que es el día de Reyes no sé si haré directo, ya os lo diré por Instagram en principio sí, pero si estamos por ahí de roscón de Reyes tomando café con colegas o algo, pues igual no pero bueno, os lo diré, os lo diré en cualquier caso no me comentáis ninguno de los que estáis no me creo que de las ochenta y pico personas que ahora mismo conectadas, ninguno tengáis una épico, hayáis tenido problemas con el, con el brain, ir comentando cositas si queréis David Sánchez 14 mejor chaqueta de invierno que no se agore que están agotadas es que están agotadas muchísimas marcas de, de muchísimas cosas, tío. Pues en Ara está muy contenta con Eche Hondo. Eche Hondo ropa de invierno desde luego tiene muy buena fama. Yo no he tenido ninguna chaqueta, pero joder, tiene muy buena fama. Y en Ara está encantada con ellos, con lo cual a mí me vale. ¿Has probado Bianchis en carretera? Supongo, no, tío, y me encantaría. Me gustaría muchísimo probar alguna Bianchi por el saborcillo que tienen. Eh, que si hago el directo el Día de Reyes, que tienes que hacer el directo de Reyes para enseñar los regalos. No, pero si... Y nada de ello nos hemos regalado unas gafas nuevas de paseo, porque yo tengo yo tenía unas Oakley de hace seis años que ya estaban como muy rayadas y eso, y nos hemos regalado las mismas, unas Oakley Holbrook de, de paseo, que son muy parecidas a las que tenía, y muy contento. Luarsa 8. ¿Haces test FTP? No. No, yo no hago test FTP, pero además porque es algo dialogado con el entrenador. No quiero. No me gusta. 
cosa. Eso, esos 20 minutos de, de hago, que no, digo que no, además, pues este estimo el FTP, digo, fenomenal, me lo estimas, pero yo no lo hago, tío, paso. O sea, ya me da pereza hacer el test de 10 minutos, pues imagínate el de, el de 20. Eh, ¿Tienes experiencia o conoces a alguien que te, sobre las zapas de carretera physique? Isma Fuentes, pues no, a ver, la gente que conozco son la, son algún amigo o amiga que tengo en el Movistar, que llevan Fisic, y esto ya sabéis que yo lo digo con todo el cariño, pero es que la opinión de los profesionales a veces no me vale para mucho, porque es que les pagan, entonces, ¿qué van a decir? No, que gente conocida que tenga yo así, digamos, de nivel globero, que tengan Fisic, hombre, Manuel Barrajón, ¿qué pasa, Manu, cómo andamos? Ciclocros, ciclocrosero, no sé si se dice así. He tenido Corre... Jaras Alberto me dice, he tenido Corratec, muy, marca, por cierto, muy poco conocida. Gian y ahora Bianchi, el director de, de marketing de Corratec, durante los dos últimos dos años era amiguete mío, ahora se ha pirado a, no sé dónde, creo que a Simano o algo así, no me acuerdo ahora mismo. Eh, Javier Arespósito, sí, mi brain cuatro meses duró y sin uso extremo. Para lo que dice la bici hace todo... Pero lo que dice la bici hace todo fácil. Sí, tío, o sea, lo de Nara, por ejemplo, estos fallos que comenta, es decir, el brain trasero, la maneta de freno, y, y el tema de la tija telescópica en una bici de un año de vida con tres meses de confinamiento entre medias, es decir, que ha tenido relativamente muy poco uso, me cago en la leche, tío, o sea, me parece demencial, me parece demencial, que, 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 que esa, esa cagada. JP Cabos, tengo esta en Jumper, petó el brain y ahora cada año hago mantenimiento por si acaso, de entonces todo bien, pues suerte que has tenido de que te va bien, tío. Javier, por problemas como tal con el Brain, no, pero no es suave del todo y no me gusta del todo. Sí, pero bueno, eso es otra cosa, eso a mí me pasó igual. Yo cuando probé la primera Epic con Brain, dije, a mí esta suspensión no me gusta porque no es nada suave y no me gustó el tacto que tenía. Eso de que la primera hostia, la primera, el primer escalón, el primer bache, digamos, te lo lleves, a, a mí eso no me, no me gustó nada. Y luego es cuestión ya de sensaciones, pero como digo, eso ya son opiniones y gustos. Lo que yo me estoy más criticando son los hechos de, del funcionamiento tan malo que está teniendo últimamente y en general los, 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 los montajes que hace especialidades en unas bicis tan caras, tío. Mira que yo soy súper fan de las geometrías, de verdad. Pues con la e-bike, por ejemplo, o la Turbo Levo, me parece la e-bike más equilibrada de todas. Pero, pero tío, estas cagadas, de verdad, madre mía. Atilano Perros Caza. Mi brain dura una temporada, me lo actualizaron y de momento aguanta. Veremos este año si aguanta o no. Pero nada más que termine la garantía, Andrea ni al canto. Me dicen que no falla más, claro, exactamente. Sí, esa es otra opción, aguantarlo con cambios, para que es una putada. Por ejemplo, esta amiga he tenido que la ha petado tres veces en un año y una de las veces estuvo casi un mes sin la bici, porque no había brain de recambio. Es que es una putada, por mucho que te lo cubra la garantía, es que es una putada, al final la terminó vendiendo. Juan Abargas, ¿alguna otra plataforma para crear tracks de MTB personalizados? Eh, es que en el track de MTB hay que combinar. Yo utilizo, aparte de tracks que ya tengo, utilizo Strava. Strava está guay para, para hacer, pero la gente que se curra mucho, mucho los tracks, utiliza el base camp, el base camp de, de Garmin y cosas así. Pero al final se trata también de combinar distintas plataformas, ¿no? David R. Montero, ¿alguna recomendación de potenciómetro? Yo con, en carretera, yo con los pedales estoy encantado. En Ara le gustan. Yo llevo los Power Tap P1, que ahora sé que existen los P2, y, y en Ara dice que no le convencen mucho. A mí, la, yo la verdad es que voy muy bien, como el tema del peso, porque son unos pedales muy pesados, no importa un carajo el peso los pedales. Ciclocrosista, Manu, ¿no? Lo he dicho bien, es que no sé si lo he dicho bien, tío. Eh, forrabolas, forrabolas. Buenas tardes, ¿has probado la Axevice de carretera? Sí, probé una. Una Cannondale, por cierto, horrible. Y, hombre, mola. La, el, 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 los rollos de las eléctricas, ya sabéis que yo soy de los que lo defienden, o sea, mola. Pero, por ejemplo, en carretera, yo a día de hoy, para mí, pues no lo vi. Porque con los desarrollos actuales, que yo llevo ahora mismo, ya sabéis, 50, 34 y 34 atrás, a no ser que sea un día que esté medio muerto, con, esa, con esos desarrollos prácticamente lo, sube, lo subes todo razonablemente cómodo. Así que, hombre, me gustó la sensación, pero, por ejemplo, a mí que me gusta tanto llanear, no me jodas, a mí no me capes a 25 por hora que me cago en todo. Entonces, para mí ahora mismo, la sabéis que en carretera no, no es un concepto que me atraiga, pero, por ejemplo, para gente, para gente mayor, para gente con algún problema y tal, o sea, me parece volver a... De, gente muy mayor, muy veterana, que ya no está para hacer grandes cosas... O sea, poder volver a hacer, me lo invento, una quebranta huesos con, con, con una e-bike, me parece una solución maravillosa, vamos, genial. Raúl Ranzato 098, se han subido a la parra los de Specialized. Si te refieres con los precios, pero es que no son los únicos. O sea, yo creo que ahí también ha habido, en, en un antum mes todo el mundo ha empezado, ¡Ah, Specialized ha subido los precios! Perdona, Specialized y todas. Pero es que nadie se ha fijado en los precios de BH, por ejemplo, porque para mí, de las marcas que yo he, he, he echado un ojo así hasta ahora, la que más se ha subido a la parra con diferencia en el tema de precios es BH. Es que fijaros bien en los precios de las bicis de BH. Es un locurón. O sea, es que es un locurón, pero en general todas las marcas, ¿eh? Al final de las nuevas Epic le han puesto exactamente lo mismo que el kit Andreani. Sí, lo sé porque un amiguete mío 
se ha comprado la, que por cierto le voy a hacer review dentro de poco, la Swords Pollona, la Swords está con color vino precioso, por cierto, ese color tope de gama, y precisamente no se la ha comprado hasta que no le han asegurado que ya venían con ese defecto, eh, digamos, solucionado de fábrica, ¿no? Carsillas 2004, ¿cómo es reventar un brain? Pues te lo voy a explicar de una forma muy gráfica y muy sencillo. La suspensión se empieza a tirar pedos ventosos. O sea, empieza, en cuanto que pasas un bache, empieza a hacer... <risa> eso, es, eso es reventar un brain. Con eso es que el brain está jodido. Es decir, que no bloquea. Que el brain no bloquea, que vas todo el rato desbloqueado. Van der Poel o Van Aer, ¿qué generación? Luarsa, eh, me da, no tengo ninguna preferencia especial. No tengo ninguna referencia especial, me gusta los dos, me hacen dos corredorazos y yo lo que hago es disfrutar de los dos y de su rivalidad. Eh, ¿Has probado la semi, le, para Acuario San Vicente? ¿Has probado la BMC semirrígida? Opinión de la marca, un saludo. Este tema de las eh, semirrígidas, endurrígidas o trail rígidas o como se llame que ha salido nuevo, que es otra propuesta más que se han inventado las marcas para intentar meter un segmento de mercado que todavía no estaba... Es motivo para vídeo, igual le hago un vídeo un día a esto, por lo menos con lo que me parece a mí a, a priori, pero es, es otro concepto curioso, cuanto menos, cuanto menos curioso. A mí me da, a mí me da mi sensación así a bote pronto, que es un concepto que se han sacado de la manga las marcas, pensado para bike parks, para bike parks mmm, fáciles, y lo de fáciles lo pongo entre comillas, es decir, bike parks de mucho flow, de mucho peralte, de, de, de saltos, es decir, una bici que al final van con pensiones de 140 que no necesita de una suspensión trasera porque no es de una dificultad extrema las rutas en las que está diseñada, creo que va por ahí el tema, creo que va por ahí el tema, ¿no? Javier Mon Rodríguez, hola Abel, con un presupuesto de menos de 3.000 euros, doble de aluminio o rígida de carbono. Ostras, depende de los recorridos que hagas. Si haces recorridos técnicos, doble de aluminio. Si haces recorridos fáciles, rígida de carbono. Garasa Alberto, a, a ver, ¿cómo conoces la marca Corratec? A ver si me puedes dar tu opinión con la rígida doble de 2021. No, pero no, no conozco la marca a fondo. O sea, me suena la marca de este amiguete mío, que era el director comercial, pero yo realmente no, no, no conozco la marca al dedillo y no te puedo decir de modelos. Y por favor, no me escribáis con falta de ortografía. No seáis cabrones. O sea, a ver, a, a ver con H con B, tío. O sea, por favor. Eh, una, Chan, espera, me dice, una mega mochina ya te cuesta en un pastizal. Sí, ya que ya te digo, no sé por qué la gente se ha obsesionado con los precios especiales ahí cuando son todas las marcas. Si sí, yo creo que la única marca, por lo menos de las que yo me he fijado, que ha contenido los precios de forma razonable es Canyon. Más o menos los montajes los montajes del año pasado y del anterior más o menos cuestan lo mismo. Es decir, pero joder. Sergio M97. Ay, qué tema, qué bueno me ha dolido esto. Qué putada la CBBR, la Costa Blanca by Race. Con la motivación que había ya empieza la espantada de carreras de principio de año, sí, tío. O sea, además yo le tenía una ganas, pero le tenía ganas a todo, a la experiencia, a la semana allí en Altea, a volver a salir de cortito un poquito de solecito, a hacerla con la e-bike, tío, que además la e-bike le tengo un tuneo hecho, el tema del flip chip, que tengo vídeo pendiente de hacer sobre este tema del flip chip, y las cubiertas que se las voy a cambiar también, quería ir con la bici tuneada, Buah, me han jodido, además la pila no la fecha, en el mes de abril me, me he tenido que borrar, no, no me ha venido nada bien, tío, el cambio. Eh, Javi Luque, e-bike, berria carretera, motor polini trucado 50 km por hora. No estoy nada a favor de trucar las e-bikes. Ojo, no me parece mal, que, a ver, si, si te compras una bici y tienes derecho a hacer la bici y no le sacas las pelotas, pero yo no estoy a favor de trucar las e-bikes, para nada. Eh, porque entonces, si quiero ir a 50 km por hora por carretera, pues no voy con una e-bike. O sea, para eso tengo la bici. <ríe> eh, es que en carretera yo sigo teniendo esa, esa, ese saborcillo de, 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 de currármelo, ¿no? Que no, insisto que yo no me parece mal la gente que vaya a Navai por carretera, simplemente que digo que ahora mismo para mí no es, no es, un, no es mi concepto. Santi Ciclo, ¿tienes pensado complementar el vídeo de la geometría de las bicis de carretera con otro sobre la calidad del carbono? Gracias por el currazo, el vídeo me encantó. Tenía pensado muchas cosas alrededor de este tema, pero se han quedado en el tintero porque, y lo voy a decir tal cual también lo pienso, porque tienen muy pocos cojones las marcas, fabricantes, tiendas, etcétera, en hacer vídeos de verdad, en hacer vídeos de verdad, de investigación y de poner blanco sobre negro determinadas cuestiones técnicas. No tienen cojones. No tienen cojones porque a poco que se lo propongo a alguien, se les cierra el ojete. No tienen narices, porque claro, en un vídeo de esos, digamos, de verdad de investigación, van a salir las cosas buenas, pero también van a verse, pues a lo mejor, cositas mejorables y tal cual, y no tienen narices. Pero te digo sobre esto, como te digo sobre cascos, como te digo sobre otras cosas que he propuesto en su momento. No, no tienen cojones. No tienen narices. Eh, saludos desde la tierra de la Maritoña, los batidos de Puleva y el Ron Montero, o sea, de mi tierra, de Granada. 
partidos puleba. Que en Granada, cuando íbamos a un bar de jóvenes, ahora ya no se hace tanto, pero. Y, y pedíamos un, un batido de puleba, de, de, porque había tres sabores: fresa, vainilla y chocolate. Ahora no sé si hay más. No decíamos un batido, decíamos una puleba de chocolate, una puleba de vainilla. Y todo el mundo se entendía perfectamente. Eh, David de Remontero, Abel, ¿conoces si ya hay organizadores trabajando en las marchas cicloturistas para 2021? De carretera no tengo constancia. De mountain bike sí, pero de carretera no tengo constancia. Y estamos en 30 de diciembre, o sea, para 30 de diciembre, es decir que creo que ellos hasta que no lo vean muy claro no van a empezar a moverlo. El, el mejor caso, porque al final es, es una referencia, lo tenemos en la quebranta hueso. La organización de la quebranta hueso, cremallero, no ha dicho esta boca es mía. La organización de la musara tampoco. Yo tengo hablado con ellos volver a la musara si cuadra, si cuadra en fechas. Pero es mala señal. Es mala señal, de, por lo menos en durante seis meses es mala señal. Eh, cuando hace mantenimiento a la horquilla te gasta 70 pavos, mejor es esperar a que se joda un retén a los tres años y paga lo mismo, 70 euros, una pasta. Mira, yo no lo había pensado así, <ríe> yo no lo había pensado así, pero vaya que, que es, una, es una opción, de todas maneras es que está algo que, como lo que nunca, pues tocaré madera, macho, nunca he tenido problemas, pues tampoco me lo, me lo, me lo planteo, tampoco me lo planteo. La verdad es que yo, lo que sí es cierto es que estoy contentísimo con la Fox esta de barra de 34, que esa es otra cosa también interesante, que le coloqué a la que lo coloqué a la Lux. Estoy encantado, o sea, no cambió nada la geometría, pelín subiendo, pero nada, nada que se note, y, y joder, encantadísimo. He disfrutado mucho con la Lux estos dos días. Hemos sufrido también, sobre todo el lunes en el Bike Mochili, de entre el frío, el viento y tal, ostras, subimos, sufrimos, sufrimos mogollón. Y el martes, por cierto, se pilló un globo. Aquí la vasquita se pilló un globo descomunal. Pero bueno, es que en este momento de la temporada en palizones de estos para los que no estamos entrenados estamos todos muy proclives a pillarnos globacos de eso eh, la cicloturista San Sebastián ya está anunciada y confirmada para el 1 de mayo no, pero si anunciar pueden anunciar pero si es que veremos a ver luego Ismael Miguel 10 Fox o Rock Shock Fox completamente vamos com, pero vamos de aquí a Lima y ojo que no es que no me fuera bien con la sit de Rock Shock es que no hay color no hay ni color con la sensibilidad el tacto la respuesta la progresividad de la, de la Fox para nada. Nadie 21, ¿crees que se podrá ir este verano a Dolomitas? Estoy pensando en preparar el viaje, he visto tus vídeos y son una pasada. ¿Qué me recomiendas para subir en pocos días? Muchas gracias. Yo quiero pensar que sí, de hecho yo también tengo con unos amiguetes a hacer un viajecito en verano, no sé si a Dolomitas o a Alpes, es que a Dolomitas está muy lejos, tío. Pero yo espero que sí, yo espero y deseo que sí. ¿Y qué te recomiendo para subir en pocos días? Si Dolomitas, estamos hablando del centro neurálgico, te recomiendo Marmolada, Sela, Gárdena... Yao, por doy, ya te he dicho muchos. <risa> ya te he dicho muchos. García del Cuadro, ¿qué opinas de la dehesa de San Sebastián de los Reyes? Todavía no me la conozco, me la recomiendas. Sobre senderos. La de San Sebastián de los Reyes. Es que esto entronca con el pardo, entronca con la zona del pardo. Eh, porque te recomiendo el pardo. Es que el pardo es súper divertido. Lo que pasa es que el pardo, una vez que ya te lo conoces, pues va muy de vez en cuando. Pero si no tienes muy trillado el pardo, trillalo porque ahí, además, el, el pardo tiene de todo. El pardo tiene nivel fácil. Nivel regular, nivel difícil y nivel hardcore, ¿eh? Ojo, cuidado, lo que pasa es que conocérselo. Eh, pregunta clásica. ¿Qué prefiere MTB o carretera? Ambas dos. Papá y mamá, tío. Eh, el Belda, grande, me encanta tu vídeo. Gracias, hombre. Hombre o mujer, no sé. Eh, Sergio M97. ¿Alguna experiencia con la gigante de piedra? La mente en mente para este año. Por cierto, marcha ciclista a Sierra de Montallar, 186 kilómetros, 2.800 de los años, fecha confirmante, pero en mi pueblo. <risa> eh, la gigante de piedra, la tengo en mente. No, yo no, es que no es una prueba que me haya traído nunca. Aparte que ya en, en maratones de ultra distancia estoy completamente desconectado. Desconectado digo que no me apetece ir a ninguno. Eh, la verdad es que no. No, no, tampoco, eh, todo lo que he oído es bueno, eh, ojo, a nivel de organización y eso, todo lo que he oído es bueno, pero no te puedo decir mucho más. Madar veces, ¿cómo ves la Vuelta a Madrid non-stop? Estaba invitado yo el año pasado y no fui porque en fecha ya no me cuadró, estábamos ya de, en plan desconexión y al final una non-stop de esta rollo madrid Lisboa que es, que es el concepto, es una paliza de la leche. Y no, no nos apeteció. Pero bueno, como prueba a mí me parece súper guay, además yo creo que ha sido la primera vez en España que se han propuesto hacer algo así alrededor de una comunidad autónoma, en este caso Madrid, ¿no? Así que guay. Ismael Miguel Diez, ¿es rango o Shimano? Shimano. Shimano, sí, sí. Mira, tengo SRAM tanto en la Lux como en la como en la e-bike. Y en la e-bike, por cierto, he tenido que cambiar la transmisión entera después de un año. Es decir, es verdad que en la e-bike, y esto lo, lo, por si no lo sabéis os lo digo, en las e-bikes los componentes se desgastan más porque hay más fricción, la fuerza del motor hace que se desgaste todo mucho más y es normal cambiarlo. Pero ese factor concretamente diferencia mucho a SRAM de Shimano. 
los componentes decimales son mucho más duros, son más duraderos y, por ejemplo, en rutas, cafres de barro y tal, eh, es rampa peor. Es rampa peor, se reseca más, eh, es más delicado, es más delicado el rampa. Eh, me destinan por trabajo a Málaga, conoces la tierra y para bicicleta de TMTV, Málaga lo conozco muy poco, tío, y mira que yo soy de Granada, pero Málaga lo conozco poquísimo, tío, no te puedo decir mucho. A ver si por aquí hay algún malagueño, que seguramente habrá algún boquerón, y te dicen cositas. Daniel Encex, duda a la hora de cambiar, KTM Scarf, Canyon o, 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 o Epic. Mira, después de la experiencia de Nara con la Epic, te digo que la Epic la descartes por el tema de componentes y suspensión. La KTM Scarf, yo la probé y bueno, sí bien, pero te recomiendo mucho más la Canyon Lux. Es que yo ahí no te voy a hacer el objetivo, me gusta mucho más la Canyon Lux. Así como repito, insisto, la geometría de la Epic es la hostia, pero es que en montaje y componentes demuestran ser manifiestamente mejorables. A no ser que te pille la Swords de 12.000 pavos. Pero claro, no es real. Eso, esa recomendación no es real. Juan Dirot. ¿Qué opinas de las e bikes ligeras como la Turbo Levo SL o la nueva de Orbea? Tengo pendiente de probar una Turbo Levo SL, pero al final entre una cosa y otra se va retrasando. Ahora hemos quedado que después de Reyes posiblemente me presten una. Eh, es un concepto interesante. Quiero probarla en mis carnes haciendo las rutas que yo hago normalmente para ver en primera persona qué es lo que me puede aportar o no aportar. Pero como concepto me parece interesante. Luca, desde Italia, acabo de estar hablando de, de... Me han preguntado para viajar a Dolomitas en el verano que viene. Es que él vive allí en Dolomitas. Después de probar en ambas bicis, ambas marcas, carreteras y mano y MTB es RAM. Ahora, me dice Sergio en su opinión. Vale, sí, bueno. Eso es porque en carretera no has probado campañolo, amigo. <risa> eh, eh, a ver, es RAM ha hecho una cosa muy bien en mountain bike y es que lo bordó con el Eagle. Es decir, fue la primera marca que lanzó el Eagle. Bueno, que lanzó el, que, que lanzó el modelo Eagle y luego el piñón 1050... Y ahí ha pegado un pichazo tremendo ese rank en el mountain bike. Eh, Alfonso Artar, ¿qué problema le ves a la Epic Brain? Eh, cuando cuelgue el vídeo ahora en diferido, cógetelo justo al principio porque hablamos del tema este de, del Brain. Garasa, Alberto, ¿has hecho la marcha del territorio templario en Castellón? No, estuve invitado el año pasado, pero no fui. Fue en Amiguete Cabri, si no recuerdo mal. Yo no quise ir. Y vamos a dejarlo ahí. <risa> vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, digamos que nada. No fui, punto, no fui. Eh, Alfonso, que te decía lo, de, lo del Brain, pues eso que, le, que ayer, eh, antes de ayer, el, justo al principio de la ruta esta de Bike Mochilin que hemos hecho de dos días, le petó a la vasquita el Brain trasero, que ya llevábamos, ya veníamos avisados de que en cualquier momento podía pasar, pero que es que no la dura ni un año, un año con cuatro meses entre medias, tío, y falla mucho, los Brain de hace dos, tres años fallan muchísimo. Bien es verdad, y por lo que he podido por ahí bichear, que bien se lo montan las marcas, por cierto, esto es algo que no se habla. Yo no he oído casi nadie comentando esta movida de, del brin cuando es un problema que está ahí con muchísima gente. Sin embargo, joder, la gente no, no, no le ha dado mucha caña. No es que yo quiera que no estoy haciendo aquí tampoco lapidando a nadie, pero que me ha extrañado con lo que se comentan algunas cosas que no exista casi gente comentando este tipo de cosas. Roamar, gravel o MTB rígida. Mira. Para pistear, después de haberla probado, reconozco que la Gravel mola un huevo. O sea, a mí no me gusta mucho el concepto de Gravel, pero porque no es mi concepto ahora mismo del mountain bike. Pero si vas a hacer pista y rutas muy facilitas, hostia, la Gravel mola un huevo, tío. Es que mola mogollón. Gilbert Bayona, hombre, ¿qué pasa, chaval? Marmote Alpes o Pirineos. Difícil. Alpes. Alpes. Es que, pero por la, por la mítica de los puertos. O sea, el poder subir Glandón, Telegraph, Galivier y Alpeduez, es, como experiencia ciclista, digamos, me parece más chula que la de los Pirineos. Ojo, como dura, me pareció más dura la de Pirineos. Y fíjate que en cifras son muy parecidas, pero el recorrido de Pirineos es más cabrón. Luarsa 8, ¿recomiendas entrenadores personal? ¿En qué precio suelen estar aproximadamente? Gracias. Sí, sobre todo al empezar, esto lo digo muchas veces. Sobre todo cuando son tus primeros años, tus primeros pasitos en el ciclismo, o si llevas mucho tiempo, pero es la primera vez que vas a entrenar, digamos, ordenado, sí que lo recomiendo, por una cuestión muy sencilla, para aprender a conocerte tú. En el momento que tú ya te conoces con alguien que te ha preparado, ya luego te vas a poder, entre comillas, bueno, sin comillas, entrenar tú solo. Y eso me parece, me parece muy guay. ¿En qué precios suelen estar? Ostras, es que hay un rango de precios enorme. Es que hay un rango de precios. Sí que te digo, como consejo de amigo, desconfía de los entrenadores baratos. O sea, desconfía de los entrenadores de... 50 euros al mes, desconfía, es mi opinión. ¿eh? Eh, hombre, aquí está la vasquita, que salude a mi suegra que se ha conectado y te pide saludo. Hola suegra, no te he visto, mira que voy mirando los nombres pero no, no lo he visto. Alfonso, estás viviendo en Castilla-La Plana, ¿cómo recomiendas preparar un soplao? 
corto, no me voy a largo, ni golpe de golpe ni de coña. Eh, tío, horas, horas, si es que no tiene más misterio. El soplado, lo, 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 la, las carreras largas se preparan a base de horas, a base de hacer callo en el culo, eh, se preparan así, esto es muy sencillo. E intenta meter rutas, sobre todo conforme se aproxima el soplado, intenta meter rutas con 2.000 de desnivel, 2.000, 2.500 de desnivel. Pero vaya, eh, el soplado corto es perfectamente preparable. Se avisaba el 16, se hará la Bayona, Donostia, Bayona, el... ¿Eh? Bayona, Donostia, Bayona. Ah, vale, sí, sí, sí. El 11 de abril, marcha carretera. Si no lo saben, si no sabemos lo que se va a hacer dentro de 15 días, ¿cómo vamos a saber <risa> lo que se va a hacer en el mes de abril? Si yo mi única preocupación es la titán a finales de mayo y estoy mentalizado a empezar a entrenar, la verdad es que eso da muchísima pereza. O sea, el preparar una carrera como la titán, a entrenar y... Y que luego se suspenda, me da una pereza a la muerte, pero hay que hacerlo, qué remedio. ¿Cuál es el mejor momento de la temporada para empezar a hacer series? Pero es que depende de tu planificación, amigo, yo no soy ningún experto, pero hasta ahí llego. O sea, depende de si tu objetivo tus objetivos están en octubre, pues no hagas series todavía. Pero si tu objetivo es en marzo, pues igual ya vas tarde. O en abril igual ya tienes que empezar a plantearte, empezar a machacarte a series. Pero es que esto es muy relativo, depende de cada y también depende de los cuerpos de, de cada uno. Hay gente que funciona mejor eh, solo con series, hay gente que funciona mejor haciendo pocas series. Es que esto es muy personal, por eso lo del entrenador, porque hasta que no te conozcas y no te tenga uno claro exactamente, no hay, no hay una fórmula para todos. ¿eh? O sea, esta historia que te vienen algunos por ahí pseudo entrenadores de, de base, tres meses, luego no sé qué, luego serie, no, perdona, depende para qué, depende para quién y depende para qué objetivo. Eh, esto no... Eh, cuidado con estas cosas, cuidado con estas cosas. Por eso insisto, siempre ponerse en las manos de, de un profesional, por lo menos para, para aprender uno mismo y aprender a conocerte qué es lo que mejor te viene. O, o te deja de venir. Os he comentado también por Instagram recomendación de un documental. Está en Disney Plus, pero no sé si está en Amazon o Netflix o en alguna plataforma que se llama Free Solo, que va de escalada libre, de un chalao que se dedica a escalar eh, sin cuerda ni leches. Es brutal. Ahora, se pasa miedo en el sofá. Aviso. Muy recomendable. Free Solo se llama el documental. Valdonet, ¿realmente es necesario tener un entrenador para una persona que no compite y solo sale a disfrutar de la bicicleta? No, no es necesario, pero depende si quieres mejorar. Es que un entrenador te ayuda a mejorar. Y cuando tú mejoras y te encuentras mejor en la bici, disfrutas más. Eso también es un concepto interesante. No, no circunscribamos el hecho de tener un entrenador exclusivamente a preparar pruebas. Es que a lo mejor tú quieres mejorar. Porque sí, porque quieres mejorar para salir con los colegas. O por qué mejorar para salir tú solo. Pues para eso te viene muy bien también. Plantéatelo, es una forma de vista. ¿Necesario e indispensable? No, hombre, no. Necesario e indispensable no. Pero que viene muy bien, sí. Eh, ¿Cómo ves la Andalucía Bike Race en abril y después hacer Titán? Mira, yo lo hice hace dos años. Y la hice además no un, con un mes de diferencia, sino con 20 días de diferencia. También es verdad que ya la hice después de varios años haciendo pruebas de una semana. Si no has hecho nunca pruebas de una semana, no te lo recomiendo. Porque hay que saber gestionar esas pruebas y hay que saber gestionar en el tiempo las recuperaciones. Pero como concepto está chulo. Yo la verdad es que me lo, a mí me gustan mucho las pruebas de una semana. Me gustan mucho las carreras de una semana y, y se me adapta muy bien a mi perfil diésel. Pero cuidado, si te lo vas a plantear, yo os digo que cuidado. No digo que no te lo plantees, digo que ojo. Eh, ¿Seguro ciclista con una compañía o el de la federación? Es un tema que da para largo. Sí, pero bueno, tampoco es tan, tampoco es tan difícil. Si tienes una compañía que te haga un seguro, pues háztelo. Lo que pasa es que luego vas a tener que pagar el seguro de día en las marchas. Es decir, y yo soy partidario de sacarme el de la federación, la verdad. Es que no, pero qué problema hay por sacarse el seguro de la federación. Es que no acabo de... O sea, con la pasta que nos gastamos en la bici en gilipolleces anuales y estamos poniendo pegas a, a 120, 130, 100, 100 euros. De verdad, es que es, debate, es un debate absurdo. Daniel Sex, vivo en la zona de la Tazar. ¿Es equiparable a cualquier zona de marchas técnicas estilo CBB Revolcat? Sí, 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 sí. De eso es que... La, me, yo cuando estuve el año pasado en la Costa Blanca iba muy preparado porque habíamos hecho rutas en la zona de patones y es que se parecen un montón un punto por encima, tanto patones territorio roto Big Race que tú lo vas a entender mejor muy superior a la Volcán, la Volcán no es tan técnica como la Costa Blanca o esta zona de la Tazar para nada eh, Carcilla 2004, cuidado con el tema Karen les dice sí o no, tu opinión por favor te recomiendo a un vídeo que grabé creo que fue este mismo año o, o el año pasado lo tengo en el canal hablando precisamente de esto. No estoy particularmente a favor ni estoy particularmente en contra. Es que yo no circulo mucho por ciudad. Entonces, realmente es un tema que no me afecta. Yo no le veo problema a los carriles bici. Sí que es, conozco el debate este encanizado de ahí, de que segregan y tal y cual. A mí me pienso me parece una chorrada como un piano. 
Pero es de sentido común, mira, es de sentido común. Las bicis interactuando por la calzada de una ciudad, por ejemplo, como Madrid, es un peligro. Ahora tú me dices, es que hay que normalizarlo, que sí, sí, sí. La realidad es que es un peligro. Y eso es puro sentido común. Ahora, si ya nos metemos en encanizar debates, esto que nos gusta mucho de polarizar, de, pues tienen que acostumbrarse los, los... Pero es que esto no es tan sencillo como decir, tienen que acostumbrarse los, los, los conductores. Es que es peligroso. Ya está. O sea, yo lo veo así de sencillo. Y yo en el carril bici voy más tranquilo. Ahora que me dices que es un coñazo los cruces, que tal, que cual... Sí, sí. Es que opciones perfectas no, no, hay, no hay ninguna. Pero ya te digo, no estoy ni particularmente a favor ni particularmente en contra. Eh, a ah, Martínez 805, ¿qué rutas de carretera recomiendas por la zona sur de Madrid? Joder, pues anda que no tienes. Pero sobre todo te recomiendo meterte hacia Chinchón y hacia adelante, porque ahí hay unas rutas guapísimas, Valdelaguna, eh, por toda esa zona hay unas encerronas de puta madre, tío. Eh, ah, joder, ¿qué, me, ¿me tenés Rodríguez? Soy Tomás, Tomás, coño, ahora sí sé quién eres, tío. ¿Qué pasa, artista? Titán. Alfonso Estar, problema ninguno, es el primer año que voy a, voy a sacar y tenía dudas, no es cuestión de precio, pero sé que es un tema algo conflictivo a veces. Sí, pero Alfonso, lo como te decía antes, yo creo que también es un tema de malentendido, de concepto, es que hay gente que no entiende el concepto de licencia federativa y lo circunscriben exclusivamente a no pagar o pagar el seguro mmm, obligatorio de las marchas, que es que esa no es la función principal del seguro ni de coña, eso es una cosa más que está en el seguro, pero en la licencia federativa, pero es que, es que el concepto principal es el seguro de accidentes a lo largo de todo el año. Para mí eso es fundamental. Sergio Cablor, media de la tarde, pero llegué. Te perdono, amigo, no pasa nada. Daniel, lástima que nos hayan quitado la Rotor. Sí, tío, y tenía conocidos en esa organización. y Para mí de las mejores pruebas que había en Madrid. Eh, de las mejores no sé, pero de luego la más técnica con diferencia. Hostia, la Rotor, ¿eh? Es que ese track... Es que yo, yo de verdad, me da mucha rabia muchas veces que los vídeos, porque hice ese track en un vídeo no se vea eh, la dificultad de, 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 de rutas como esta, porque la Rotor es, es, es trail, trail rozando el enduro en muchísimos tramos, tío. Eh, Free solo está en Netflix, me dice Martínez, pues mira, fenomenal, lo tenéis en Netflix, que está mucho más extendido que el Disney+. Plus A mí es que Disney+, Plus me lo ha regalado con una nueva especie de renovación que he hecho con Movistar, y me lo han regalado el, el Disney+. Plus Rubén Martínez, pregunta importante, si quiero federar me hace falta club, Sí, por lo menos en Madrid, sí. Yo en el resto de comunidades no lo sé, pero en Madrid, sí. Eh, de hecho, nosotros nos hemos hecho un club de los colegas, aprovechando la funda, la finidad que tenemos con la Fundación Freno Alictus, pues hemos hecho el club ciclista Freno Alictus, y repito, tenéis aquí al presidente, o sea, soy el puto vamos del club, y, y hemos hecho club. Que, pero bueno, tampoco a ver, tampoco hay ningún problema por pertenecer a, a, a un club. Nosotros lo que hemos hecho es no poner cuota. O sea, hay que poner una cuota por temas de estatutos ilegales, pero hemos puesto una cuota de un euro. Es decir, que no, poner, que no tenemos cuota. Porque lo hemos hecho para tener la licencia, nada más. Pero vaya, que mucha gente, a veces lo he escuchado, es que yo no quiero pertenecer a ningún club, pero hasta si te puedes apuntar a un club y no tener ninguna obligación con ese club, ¿cuál es el problema? Yo es que tampoco, de verdad, son de estos debates absurdos que veo que digo, la gente como se come la olla, por tontería, le voy a pegar un sorbito a la Coca-Cola que, que se me seca, se me lengua la seca, como decía aquel, ¿no? Ay. Tomás, día 1, salida a las 10.30. Subida con amigos a brindar. Tomás, no vamos a poder, amigo. Ya te lo digo porque ya tenemos plan para mañana 31 por la noche y, y la noche nos va a confundir. O sea, que ya te digo que el día 1 no vamos a salir. Si salimos en bici, no va a ser ni a las 10, ni a las 10 y media, ni a las 11, ya te lo digo. Pero te agradezco la invitación. De todas maneras, nos lo dejamos por ahí pendiente. Ya hablaremos un día que damos, tío. Tonti, Tonetti, entiendo. Uy, Tonetti. A mí este nombre me suena de... No serás quien yo creo, amigo Tonetti. Nombre del track de la Rotor para buscarlo en Wikilog. Rotor Big Race era el nombre de la carrera. Rotor Big Race. Vas a tener varios, ¿vale? Yo te recomiendo 2016 o 2017. 80 y pico kilómetros y 2.800 de desnivel. Ahí en nada. Megatécnicos para arriba y megatécnicos para abajo. Se puede hacer por libre o transcurre por fincas privadas. Eh, se puede hacer por libre. Se puede hacer por libre, sin problema. Eh, Galas Albert, bueno, por lo menos hasta mmm, yo cuando fue la última vez que estuve, en el mes de febrero estuve por esa zona haciendo, no, no hice el track entero, pero hice una parte y yo no tuve, no, que yo sepa, no había ninguna restricción por la zona que estuvimos nosotros. Galas Alberto, en Cataluña también hay que pertenecer en un club para la sacarte la licencia federativa, pues ya lo sabéis, en Cataluña también hay que pertenecer a algún club. Pero mira, estamos, estamos en fechas y, y yo re, lo, re, lo he dicho muchas veces en este vídeo y lo he dicho muchas veces en mi canal. Recomiendo mucho federarse. Lo recomiendo encarecidamente por tema de seguro tanto propio como a terceros, por tema de cobertura de accidentes. El seguro de Madrid está muy bien. 
Luarsa 8, ¿has pensado poner unas ruedas con cubierta gravel a Lux para pistear para hacer rutas de fondo? Tengo una SPAR y lo estoy pensando, me imagino que será. No, no, porque para hacer fondo tengo la de carretera. <ríe> es que sería un poco absurdo. Eh, Tomás, nos vemos, tío, nos vemos pronto. Y eh, lugar ah, bueno, sí, no te preocupes, no te preocupes que, te, que te he entendido. No, pues ya te digo, para hacer fondo, tengo la carretera. Para hacer fondo del fondete guay que te da la carretera, pues, pues eso, tengo la carretera. Eh, de todas maneras, como este por ahora no, no va a haber test de campañolo previstos, te, puedo utilizar la, la, gravel de, la gravel de test de campañolo cuando quiera, como hice en Vitoria hace, hace un mes y pico. Ah, Valdonet, hace unos meses hice el track que me copié de Sorogain y Lindux. Una pasada. ¡Buah, chaval! Pero... ¿Qué te parecieron todas las subidas de zetas que hay? Curvas imposibles. Dime que pusiste pie a tierra en muchas curvas, porque es que había subidas que dije, ahora eche, pero ¿cómo sube la gente por aquí? Y todos los que íbamos, algún pie a tierra pusimos en alguna curva, porque aparte de inclinadas que son cerradas, tío. Pero el setrack es, es brutal. Lo que pasa es que es para ir en fechas muy concretas. Sergio, acabo de pasarme a la acera la bici de carretera. ¿Es cierto que solo dura unos 80-100 kilómetros? Yo creo que dura más, ¿eh? Yo la bici de carretera le, la lubrico la cadena cada... Cada 15 días, te voy a decir. Ahora no porque me estoy usando, pero la lubrico muy de vez en cuando. A mí la, 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 la cera de la bici carretera me aguanta un huevo. Yo no, no sé qué cera usas, ¿eh? pero yo la que he estado usando hasta ahora, primero la Squid y ahora que estoy usando la, la de los amiguetes de, de Cactus, eh, hostia, yo le he hecho cera a la cadena, pero de cosas brevas. Nacho Grega, ¿crees que merece la pena hacer la cicloturista a lo largo de Cobadón o es más recomendable hacerla por libre? Eh, amigo Nacho, es que para mí lo lago de Covadón ha sido algo tan especial que prefiero irme a mi bola. Yo prefiero irme a mi bola. Y he hecho la ruta de la, de, de la marcha también a nuestra bola con unos amiguetes el año pasado. Es una ruta chulísima. No tengo nada en contra de hacerla el día de la marcha, pero yo los lagos los prefiero disfrutarlos más en solitario, sin aglomeración de gente alrededor. Mira, Sergio me dice, hazlo por libre, la cicloturista está petada, tipo que planta Sí, bueno, eso, eso también, pero bueno, hay gente a la que le mola ese rollo, ¿eh? A mí no. A mí no, y menos en los lagos. Los lagos, ya te digo, yo necesito llegar arriba, que no haya gente, o que no haya mucha gente, sentarme, sacarme mis fotos, gozar esa, esa subida, para mí es indispensable. Y no es que con mucha gente no se goce, es que yo por lo menos no la gozo igual, la verdad. Pero digo que no estás preguntando a alguien muy objetivo con los lagos de Covadonga. Los lagos de Covadonga es aquí a tope. Los lagos de Covadonga los llevo aquí, in my heart, como digo siempre en estos casos. Por cierto, chavales, Mañana día 31 vamos a hacernos eh, en la vasquita y yo y otros dos amigos eh, una San Silvestre corriendo. Y diréis, ¿tú correr? Sí, sí, correr, así, a lo loco. 10 kilómetros corriendo, ¿verdad? Tú cómo vamos a estar por la noche. Así va a entrar el calimocho. <risa> así va a estar el carrimocho, pero, pero, pero doblado. Es que la noche va a ser muy larga. Nosotros lo que vamos a hacer, igual que en Nochebuena y tal, no, no nos juntamos con nadie, eh, mañana en, en Nochevieja sí nos vamos a juntar con una pareja de amigos, de amigos nuestros que también están solos. Y nos vamos a juntar los cuatro en su casa y nos quedaremos a dormir. Como hay toque de queda, pues nos quedaremos a dormir los cuatro y ya está. Bueno, los cuatro, al final vamos a ser siete, porque somos cuatro y tres gatos. Que tienen tres gatos estos, tío. No, miento, ¿qué coño? Tienen cuatro gatos. Cuatro gatos, tío. O sea, vamos a ser ocho. Ostras, como nos pille el ministro, <risa> verás tú. Pero sí, sí, mañana a la noche nos va a confundir, seguro. Más que hay ganas de, 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 de calimocho y de queso y de azábal y de no sé qué más. Alfonso está el calimocho con carra ovejas. Vamos a ver, chavales. Eh, primero, yo hago calimocho esto, por supuesto, ya sabéis. Yo me lo tomo mucho en cachondeo. Yo hago calimocho con me da los cojones, porque para eso pago yo el vino. O sea, que me hago calimocho. Pero vamos, que estás hablando con uno que se ha hecho un calimocho en cierta ocasión con un Vega Sicilia. Un Vega Sicilia de 90 euros la botella. Es decir, que yo no tengo ningún miramiento con, esa, con esas cosas. Pero el calimocho es mejor cuanto mejor es el vino. Eso es así. Eso es así. Aunque hay que decir que el calimocho que me hice con aquel Vega Sicilia no estaba muy allá. Es decir, tampoco es que un vino excesivamente caro sea mejor el calimocho. No, hay vinos intermedios que el calimocho es mejor. Con el carrobejas este estaba muy rico. Pero hay un vino muy barato que, que compro de vez en cuando, que es eh, una botella con flores. que Creo que el vino se llama Mil Flores. No soy nada experto en vinos, así que igual me estoy equivocando. Pero es una botella así como con floripondios. Ostras, es un vino de 9 euros la botella y está de puta madre el calimocho. De verdad, está de cojones. Yo antiguamente lo compraba en macro, porque yo tengo carne de macro por el tema de autónomo y tal, y, y lo compraba ahí, pero lo empezaron a traer al Carrefour. Sergio Gamblor, deberían hacer Coca-Cola reserva para los calimochos de calidad también, tío, eso estaría guay. Dale ideas a de Coca-Cola. <ríe> Alfonso Tarco, lo que hizo pasa lo mismo, nos ha jodido. 
Rubén Martínez, pero ¿y cómo buscas el club? ¿Te buscas el club y preguntas o cuando te federas te lo hacen en random? No, 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 te, tú tienes que pertenecer a un club para que el club te autorice a federarte con ellos. Clubes, normalmente en cualquier tienda de bicis medianamente grande hay un club. Por ejemplo, aquí en Madrid, que yo sepa, tiendas grandes, eh, Mamú tiene club. Caracol creo que también tenía club. Ahí ya me pilláis. Bikes 101 tiene club. Eh, mis amigas de Fitbike teníamos club, pero bueno, al final se insertó en ciclismo en cadena. Porque eran cuatro, quedábamos cuatro gatos realmente. Eh, el, el Mil Flores entra fino, el vino, Kiss Pro Wins. Ah, ¿tú lo has probado, tío? Sí, sí, es que está, entra finísimo. Eh, es un Rioja, sí, correcto, Rioja. Garas Alberto, ¿qué opinas de que Tony Mises de Corbea? Vete al principio del vídeo que lo hemos, lo hemos comentado. De hecho, yo no lo sabía, me lo habéis lanzado vosotros y, y, y no lo sabía y lo hemos estado comentando. Pero bueno, yo es que estas cosas me las tengo con mucha naturalidad. Que los profesionales cambien de, de equipo es algo pff, tan habitual y tan normal que, que no sea que viene tanto joyo. Será porque es alguien especialmente mediático, ¿no? Pero, pero de verdad que es que es muy normal. O sea, los profesionales van a donde les interesa más o les pagan más, o les ofrecen mejores condiciones. Es que es lógico. O sea, yo no veo, de verdad, estas polémicas. No, polémica ninguna, es lógico. Es como cuando un futbolista se cambia de... Que no pasa nada, que es normal que se cambie de equipo porque en, en el Paris Saint-Germain le pague más. O, que, que es lógico, tío. O sea, o, o incluso porque tenga problemas, como pasó con Cristiano Ronaldo, que tenga problemas con Hacienda y salga de un bando de aquí en España y se vaya a la Juventus. Pero pues si es que es normal. <risa> o sea, es una putada, es una injusticia que un capullo de estos se vaya de rositas así al cachondeo, pero que los profesionales se cambien de equipo es normal. Antonia Chele, 1974. Último día del Viña 2008. Sin apenas asistencia acabamos bebiendo tintorro con, con nuestra, no sé lo que has dicho, con nuestra Nesti. ¿Qué decís, tío? ¿Que escribís con una mano o cómo va esto? Que no me entero lo que decís. Eh, pues sí, eso lo ha pasado. Ah, lo de Tommy Miser, vale. Es que me, me, como me han mandado los mensajes, a veces me pido algunas contestaciones sobre qué iba el tema. Eh, ¿Qué más quería yo comentar hoy? Porque os he puesto varios temas esta mañana. ¡Ah, sí! De tijas telescópicas, chavales. De tijas telescópicas. Eh, ahora hablamos de tijas telescópicas. Me dice Noble Bader 2. ¿Os habéis planteado tú y otros youtubers hacer un reto solidario para recaudar dinero para alguna causa? Si no te lanzo la idea. Noble Bader, ¿en qué mundo has vivido tú los últimos años? Si es lo que más se ha hecho. Todos hemos hecho algo, algunos a nivel completamente altruista y otros mmm, sin ningún altruismo y por puto interés pero se han hecho retos solidarios, de hecho se han hecho tantos retos solidarios que para mi gusto se ha desvirtuado el concepto y ahora los retos solidarios no se los cree ni Cristo, y de hecho no funcionan la mayoría de los retos solidarios. Luarsa 8, ¿por dónde entran en las escuelas de carretera? ¿Carretera o carril? Carretera, yo no tengo ningún problema en la carretera, yo no tengo especial miedo, soy consciente que puedes tener cualquier accidente, pero es que se puede tener cualquier accidente incluso bajando un bordillo, un amigo que tenía se ha roto una clavícula bajando las escaleras de su casa hace una semana, es decir... Pero yo por carretera, si la ponen toda la carretera, salir por carretera, no puedo salir por un carril. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, aquí cuando salgo de mi casa es que me viene a huevo coger eh, 15 kilómetros del carril bici de San Martín hasta llegar a San Martín, a partir de ahí, zumo para donde sea. Con la mountain bike, pues con la mountain bike salgo por mil millones de, de, de sitios y si me seguís ya sabéis, ya veis por, todo, por todos los sitios donde salgo. Eh, ¿Pedales aconsejados para mountain bike? Quique Balmas, mira, eh, aunque parezca mentira, tuve unos Crank Brothers al principio, y luego me he quedado, después de tener dos o tres tipos de pedales, con los XT de Shimano normales y corrientes. ¿Por qué? Porque son indestructibles, son funcionales, y no te dan ningún problema. <risa> es que es cojonudo. Alex, diez, Alex, y una cifra muy extraña. Que si he probado Bianchis, ¿qué te parece? No, antes me lo han comentado también. No, y es una, es, es una bici, es una marca que me gusta muchísimo, sabéis que yo con lo italiano a tope, y me encantaría. De hecho, si no, hubiera, si no me hubiera enamorado de mi F10, de la Pinarello, seguramente me hubiera terminado con una Oltre XR4 de Bianchi, porque es que es otra bici que estéticamente me parece una preciosidad y el saborcillo que tiene ciclista, la mítica, pues, eh, la bici de Pantani, tío. Es que Pantani lleva una Bianchi. Galas Alberto, carril a veces es más peligroso que ir en carretera, sobre todo el de Soto. Es que la, eh, también hay carriles y carriles. El carril de, de San Martín de la Vega aquí en Madrid es un carril que no tiene ningún problema, pero el carril de, de, Colme, el carril de Colmenar Viejo a Soto, ostra puta, a mí me da una pereza la muerte y me parece peligroso de cojones. Y, ah, bueno, y me maravilla, en el carril bici de, de Colmenar, me maravillan en fin de semana, que es cuando más petado está y cuando más gente hay, los flipatletas acoplados en sus cabras. O sea, o sea me fascina. Cuando, lo, cuando iba por allí, que te digo, intento evitarlo, sobre todo a fines de semana, pero yo alucinaba, decía, pero esto es, perdón, esto es gilipollas, pero ¿qué haces un domingo con todo lleno de gente, además mucho globero, globero en el sentido de gente con poca experiencia, y tú vas acoplado en tu cabra, tío, 
eres idiota o cómo va esto, o tienes algún déficit de serotonina o alguna cosa así. Eh, Sergio Camblor, ahora que habláis de Bianchi, ¿cogeréis el azul verde o queréis que canseréis del color? Tío, es una buena pregunta. Yo, mira que me gusta el color de Bianchi, pero sí que creo que me, que me cansaría el color. Sin embargo, Bianchi tiene una bici. En un color como gris plateado con los ribetes en el verde este típico suyo, que me mola mogollón. Posiblemente me, pinta, me pillaría esa, si me pillan una Bianchi. ¿Cuándo vas a venir por Cantabria, tío? Pues en cuanto, que me, en cuanto que me dejen, porque me gusta muchísimo Cantabria y tengo pendiente una visita al amigo Cabri desde hace... Pff, ni se sabe. Pero yo sobre todo quiero ir a Cantabria por los sobaos, el macho. ¿Para qué te voy a engañar? <risa> Eh, para gente de 100 kilogramos, bici aluminio o carbono. Mira, por la experiencia que estoy teniendo con mi buen amigo Iñaki de Miguel, aluminio. Y a ser posible, y si te lo puedes permitir, que a él le viene una de camino, titanio. ¿Qué opinas de los cursos de técnica como los de Chus Castellanos? Alfonso, qué buena pregunta me haces. Tengo pendiente de hacer el curso con él, porque aparte de que somos bastante amigos... Es que voy a decir una cosa y es que no es lo mismo un curso de técnica en general que un curso de técnica con chus. Mira, no es lo mismo ser muy bueno técnicamente a ser muy bueno enseñando, como es el caso de chus. Chus no es que sea muy bueno técnicamente, es que es muy bueno enseñando, aparte de que controla. Pero no demos por hecho que por ser mejor técnicamente eres mejor enseñando. En este caso se juntan las dos cosas. Es que hacer un curso con chus, yo ya he hecho uno en presencial, y aparte he hecho muchas rutas con él, y es que es increíble en una ruta con él que se entretiene, porque además el tío le gusta tanto que te... O sea, yo no en ningún momento le he dicho en alguna ruta, oye, Chus, ve corrigiéndome. Es que él se ha puesto a corregirme. Y es brutal. Y son dos pistitas, o sea, por ejemplo, en una ruta, descubrí la importancia de aprender a utilizar los hombros en los senderos. Tú dirás, ¿los hombros en los senderos? Sí. Y es algo que marca muchísimo la diferencia a la hora de coger curvas, tío. Te estoy diciendo un detallito, pero, pero sí, sí. Además, ya digo, tengo previsto hacer el curso online suyo, no tengo por ahí para empezarlo. Eh, lugar sea en que FTP aproximadamente es el estar eh, el otro día lo comenté, te lo hago a ojo de buen cubero, en un buen buen momento estado de forma, yo creo que podría rozar un FTP de 280 siendo muy optimista a lo mejor me acerco a los 300 por ahí andaré, por ahí andaré eh, ¿algún sitio aconsejable para pintar cuadro de bicis aquí en Madrid? Muse Bikes mis amiguetes de Muse Bikes, puedes ponerte en contacto con ellos y preguntar por, concretamente por Mario, que es un auténtico artista. Seguirles en Instagram, Muse Bikes, porque hacen unos customizados del copón. Eh, con todo el cariño del mundo, lo único que pasa es que son un poquito lentos. <risa> es decir, si tenéis mucha prisa, no, no vayáis. <risa> no, pero son muy buenos, de verdad, muy buenos. Al final, pintar una cosa de estas lleva su tiempo, porque hay que meterlo en horno, en fin, tiene su Cristo, ¿no? Eh, Sergio, ¿sabes cuánto cuesta más o menos la experiencia que hiciste con Campañolo en Dolomita? Sí, sí, claro que lo sé, si además es un, es un proyecto muy personal mío que yo quería que saliera bien, pero eh, entiendo que es complicado porque es caro, pero es que es una zona muy cara. Mira, yo tuve el ejemplo en 2018, que nos encontramos en Bormio, eh, a unos amigos conocidos de Vitoria, que eh, lo hicieron por su cuenta, y por un casual hablamos de cifras y la diferencia eran 100 euros. De ir con Pirineo, la experiencia de Dolomitas con Campañolo, con la furgoneta, con la asistencia, con el habituamiento, el mecánico, el médico, costaba 100 euros más que montártelo por tu cuenta, porque es una zona muy cara, los hoteles son muy caros y es una zona que no es barata. Y si encima, en este caso, te hacían toda la logística, te llevaban la bici, hostia, es que no había color. Pero más o menos, más o menos, de los 1.500 no te, no te vas a salvar. Si haces la experiencia que nosotros hicimos, es decir, primero Alpes, con Estelvio, Mortirolo y Gavia, y luego desplazarnos... A, a la zona de Alegue para hacer pues, todo, marmolada, selo, etcétera, 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 ¿no? Eso más o menos 1.500, 1.500 te va a costar, a no ser que vayas a, pues yo qué sé, a albergues o alguna cosa así, pero entiendo que ya que vas allí, hombre, no hace falta ir solamente de cinco estrellas, pero una cosita más en condiciones, bueno. Luarsa dice, 300, joder, eso es un tío, ¿veis lo que decía la respuesta? Ahora no sé lo que me estás hablando, amigo, 300, ¿qué? 300 la película, ya te digo yo que para marcar abdominales no valgo, y menos ahora con algún, con algún kilito con algún kilito de más. Por cierto, que estoy, estoy contento con eso, macho. Después de los dos años de, de puto infierno con el tema de, del tiroides y del colesterol, ya he vuelto a normalizar mi peso. Pero sí que es verdad que con la edad, no sé si os pasará a vosotros, ahora entramos en lo de las tijas telescópicas, que no se me ha olvidado, amigos. No sé si os pasará a vosotros, a lo más veterano del lugar, eh, que con los años ha aumentado, ha aumentado el peso. Es decir, el peso, digamos, normal. O sea, yo me he tirado durante muchos años en 70 kilos, bueno, 
pues, obviamente siempre fluctúan, ¿no? Pero 70 kilos y de pronto mi peso normal con la misma ropa y tal son 72. <risa> de pronto ha, ha subido eh, conforme van avanzando los, los 40, ¿no? Pero bueno. Ah, el FTP, el FTP, no, pero hombre, joder, te, te calculaba así a grosso modo, no andaré muy lejos, entre 280 y 300 seguramente estaría en un momento óptimo de, de forma, pero no, un FTP globero, está, o sea, es un, es un FTP globero normal, un globero normal de alguien sano que entrena habitualmente y desde luego sin ningún, sin ningún eh, la predisposición genética, porque siempre he dicho que que qué pena no tener motor, lo que se llama el motor en el ciclismo, ¿no? Porque yo no tengo ningún motor, yo lo que tengo es porque entreno razonablemente bien y me cuido razonablemente bien sin, sin paranoias. Pero no, 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 de verdad, no, no es tanto, no te engañes. Hay por ahí talentos mucho más grandes, o sea, gente que lleva un año, dos años en bici y, y va como un tiro, qué asco, qué asco de gente. O gente con muy buen motor, como mi, como mi vasquita, mi vasquita es el ejemplo de, de que, que es una persona genéticamente hecha para, para el deporte. Bueno, entramos con el tema de las tijas telescópicas. Eh, tijas telescópicas en general, pero sobre todo tijas telescópicas, y, y lo digo también con todo el cariño, pero, pero tiene su aquel y es un tema muy interesante. Tijas telescópicas para gordos, o tijas telescópicas para gente muy pesada, que no necesariamente tienen que ser gordos. Tijas telescópicas para gente de 1,90, para gente de, de 2 metros, para gente que, que, que están en los 100 kilos o incluso 100 y pico. Eh, parece ser que las tijas telescópicas más preparadas para eso, a mí me han, me han recomendado esta mañana muchos de vosotros, muchísimas gracias por cierto por vuestras recomendaciones, me han recomendado mucho la Rever, la tija telescópica Rever, porque al parecer el peso máximo que aguantan son ciento, 120 kilos y, y resulta que, que muchas de vosotros me han escrito, mira, yo peso 105, yo peso 98, yo peso 102 y voy con la tija telescópica esta de puta madre. Sobre todo uno de vosotros me ha dado algo que yo ya tenía más o menos en la cabeza, pero me lo ha explicado de, de fenomenal. Dice, lo importante en una tija telescópica no es tanto el recorrido, sino que sea una tija larga que se inserte mucho en el tubo. Es decir, que si la tija que te pones va muy poco insertada en el tubo del sillín, tiende más a partirse, tiende más, tiene más riesgo a partirse. Sin embargo, si va bien insertada en el tubo del sillín, si va mucha parte de la tija oculta en el tubo del sillín, es prácticamente imposible que la tija se parta. Y lo cual me ha parecido muy interesante... Y todo esto viene a cuenta de mi amiguete, de, de amiguete Iñaki de Miguel, que es que... Está de, bueno, ya haré ya el vídeo con él y, y explicaré toda la historia de por qué el cambio de bici, por qué se ha cogido la bici que se ha cogido y tal, y los componentes que se ha cogido, porque es un tema interesante, me parece un tema interesante porque al final también es un sector minoritario, pero, ostras, son gente alta, este, este, Iñaki de Miguel ha jugado el baloncesto de la selección española, y, y gente que se ha pasado al ciclismo, y claro, tiene el problema de que el ciclismo no es un deporte pensado para gente de dos metros, y de dos días ni te cuento. Es un deporte que en el que la gente alta, o tan altos, quiero decir, la gente tan alta, tiene, tiene sus limitaciones o que tienen que buscar mucho lo que hacen o lo que o las bicis que se montan, los componentes que se ponen. Diego JMR, es muy importante la cinta de pulsómetro en ciclismo y de cuántas pulsaciones no se debería de pasar. Un saludo. Por la foto veo que eres un chico muy joven. El tema de las pulsaciones es que es muy personal de cada uno, va en función de la edad, pero también en función de la genética y de tu nivel de entrenamiento. Lo mejor es que te hagas una prueba de esfuerzo con un cardiólogo para que te diga la situación de tu corazón y te, y te diga en qué rango de pulsaciones te metes. Eh, o sea, te metes, perdón, mejor dicho, te, te posicionas, porque tus pulsaciones máximas no van a ser lo mismo que las mías. No hay un, un límite de, de pulsaciones. Aunque parezca mentira, hay gente que funciona bien, no mucho en los periodos de tiempo, pero funciona bien a 200 pulsaciones. Yo a 200 no llego ni de coña. Si llego es que me estoy muriendo, me está dando un infarto. Pero para que lo entiendas un poco, ¿no? Eh, Alfonso Ortán me dice tal cual lo de la, lo de la tija, eso de cortarla para animar el peso no es buena idea, sí tío, o sea, pero son de esas cosas que son de sentido común, o sea, yo no soy un experto en mecánica, pero coño, hasta ahí llegó, vamos a ver Gracias Alberto, nos vemos hasta el próximo de esto, chao eh, ¿Qué ruta vas a hacer para despedir el año? Una San Silvestre corriendo <risa> Héctor, ¿qué te parece tío? Eh, por norma general y sin que se mosque nadie, cuando pasas de 1,90 hay problemas con muchas cosas, sí, pero por lo que digo porque es que el ciclismo no está pensado para gente tan alta es que no, las marcas no se concentran en, en no, no han pensado desarrollo, no hacen ni más D para gente tan alta. De hecho, es que uno de los problemas que ha tenido, es que no quiero adelantarme con cosas del vídeo, uno de los problemas que ha tenido es que la bici que está usando, que, madre mía, cómo está la bici, se, teóricamente, en características técnicas, venía preparada para alguien como él, ha resultado ser falso, completamente mentira, no está preparada esa bici para gente así. Ahora que lo hay detalles, ¿qué opina uh, Enara? No pongáis a Enara. <risa> ya, ya te he visto, joder, te broma. ¿Qué opina Enara de bicis para mujer? Opina lo mismo que yo. Que no, es una chufla, es un invento de marketing de las marcas. Las bicis son 
la bici son tallas y depende de la estatura, ancho, altura de pierna y tal que tengas, llevas una talla u otra, que es talla para geometrías para mujeres. Entonces son tonterías de las marcas para, para buscar un nicho de mercado donde vender su, su invento. Yo nunca he creído en eso, nunca he creído en eso y me da igual que se trate de Leaf o que se trate de las contesas de Scott, me trae sin cuidado, es una chufla que no se cree nada más que cuatro capullas en este caso, ¿no? Pero que no, hombre, que no, eso no, hay, no hay quien se lo crea, no hay quien se lo crea. Te lo dicho... Dicho incluso, no que lo diga yo por sentido común, que es que es obvio. Dicho por biomecánicos, amiguetes míos, que han dicho, ¡ah! Eso es mentira. ¿Conoces la tija divina de Jobaik? No. Yo de tijas telescópicas no, no estoy, no estoy nada, nada puesto. Mi amiguete, precisamente, como comentábamos antes, Chus Castellano, sí que es, aparte que Chus es ferviente defensor de la tija telescópica, sobre todo para sus cursos. Además, es que él, él me ha explicado tantas cosas de, de, de por qué. Porque yo sé que la tija no va muy bien, pero él te explica el por qué. Y es verdad, tío, o sea, la, la, la agilidad que te da una tija telescópica, que la gente piensa que la tija telescópica solamente es para bajar escalonacos y tiraderas. No, no, no. En senderos en llano o con poquita bajada te da mucho movimiento a la bici, tío, cuando aprendes truquillos como el que he dicho antes de los hombros y tal, ¿no? Eh, Alfonso dice, a mí me gusta más la decoración de una luz de mujer, la blanca. <risa> pues bueno, muy bien. La lux de mujer, dice, la lux de mujer, la blanca. Muy malo, Alfonso. Malísimo. Por cierto, no me he olvidado que tengo por ahí un, un email para responderte, tío. Pero es que es de estas cosas que mañana tal no sé qué, luego se me olvida durante una semana, luego lo vuelvo a ver el mail y digo, ostras, tío. <risa> Sergio dice, me voy a chavales, buen año a todos. Igualmente, chico, buen, buen año y nos vemos pronto. No sé qué, no sé qué hora es, es que como a mí no se me pasa tan rápido. Ah, si ya llevamos una hora, qué guay. Bueno, sé, unas letras muy raras. ¿Cuánto estimas que vas a tardar en la sal silvestre? Eh, estoy corriendo a 5 el kilómetro muy cómodo, o sea que 50 minutos aproximadamente, sin, sin prisa, suave. O sea, la idea es ir a un ritmito majo, pero sí, es por hacerlo con los cuatro amiguetes. Nos saldremos los cuatro para hacer hambre para cenar. Pero, pero calculo con 50 minutos. El otro día hice 8 kilómetros en, en, a ese ritmo para probarme, digo, no vayamos a leche, y salí, calenté 10 minutos, salí clavado a 5 el kilómetro. Y, y justo hice eso, hice, hice 40 minutos, o sea que me imagino que, que 50, pero vamos, que si nos vamos a 55 me va a dar igual, o sé sea, que me da lo mismo, es, es, por hacer, es por hacer algo. Lo que sí estoy notando, eh, ulti bueno, ya lo, ya lo llevo notando hace mucho tiempo, la otra vez que corrí, digamos, un poquito en serio en el, en el 2016, es que qué pena que no me guste correr de verdad, porque es que se me da mucho mejor correr que la bici en comparación, o sea, yo estoy hecho para correr, porque en cuanto que corro un poco, cojo unos ritmos buenos rápidamente. Pero bueno, me gusta más la vida. David Sánchez, 146. ¿Te llamó el de De Galo? No, tío. Es, es... Yo estas cosas... Mira, me las tomo a cachondeo, pero son inexplicables. O sea, se ponen en contacto conmigo. Me dicen que me pase. No está. Le digo, oye, que me llamen. Y no me llaman, tío, de hace dos semanas. No entiendo nada. Pero, en fin. Eh, la caño más bonita es, es la del caño es ram femenino. Por los colores te refieres, pero esa bici se vende. Quiero recordar que hay uno de los modelos de la Lux es que me pierdo, no me acuerdo si es la CF6.0 o alguna cosa así, que, tiene, que está en, eso, en esos colores o muy parecidos. Muy bien, feliz año y feliz noche. Sí, igualmente, chicos, feliz, feliz año. Yo es que todavía puedo seguir un ratito más, no tengo nada que hacer. Tengo la vasquita ahí castigada en otra habitación. Le he dicho que si quería venir al directo, pero es que no quiere. En todo caso, dice, en todo caso, salud y me voy. Y digo, para eso, macho. Pero qué, luego se me ha conectado el tío. Can the more, eso me suena chiquito, can the more... Feliz año para todos, un abrazo y mucha bici. Sí, señor. Rodolfo Toledo 01, no hay review de tu bici en tu canal. ¿Cómo que no? <risa> de, la, de todas las bicis, pero joder, tienes 74 reviews, 27 mil millones de rutas, opiniones variadas en distintos vídeos, pues claro que hay. Pero que me das que no te molesto en buscar, cabrón, pero que vagos sois, tío, buscar, coño, están ahí los vídeos. Sí, hombre, sí, claro que hay, tanto de la Pinarello como de la Lux, de la, de la modificación que le hizo la Lux, de la e-bike, de la fat bike, hombre. Aguante el vino con Coca-Cola. No, hoy, hoy, estoy, hoy estoy solo con Coca-Cola, tío. Coca-Cola normal y, y corriente. Como decía antes, el estómago un poquillo chunguete. Jordi Jiménez Porcel, ¿cómo ves la Epic nueva? ¿Con Brain o sin Brain? Te emplazo al principio del vídeo donde hablamos del Brain. Eh, sin Brain, sin duda. Si puedes elegir sin Brain, tío. Sin brain, pero vamos, completamente. Pero ya te digo, vete al principio del vídeo que hemos hablado del brain y de todos los problemas con, con toda esta historia que es, como he dicho antes, es una vergüenza, tío, es una vergüenza. Es un... ah, me, que me caliento otra vez, que me caliento otra vez, pero bueno. Bueno, chavales, os doy otra tranquilito, veo que ya hay gente que se ha pirado. 
eh, pues nada, vamos a ir cortando el chiringuito. Víctor Manuel Serrán, mejor rígida que has probado. No soy muy de rígidas, pero reconozco que la, la Steed, la caña de Steed fue muy bien. Pero he probado muy poquitas rígidas. Entonces no, no, soy, no soy una referencia para hablar de rígidas en absoluto, la verdad. Puerto que más te gusta de Madrid. Sin duda, Nava Fría. Sin lugar a dudas. Vamos, no, no, no hay ni color. O sea, es más bonito, pero con diferencia, para, para mi gusto, de los puertos, puertos clásicos, los puertos importantes, es más bonito. Y luego también me gusta mucho el puerto de La Puebla, que es un puerto muchísimo menos conocido porque está en una zona de la sierra que apenas se visita, pero también es un puerto muy bonito, muy bonito. Pero bueno, si tengo que elegir, Nava Fría, sin duda. Atención a la pregunta. Eh, Javi Luque, ¿qué hacéis cuando sois perseguidos por un perro? Mira, eh, yo es que no le tengo ningún miedo a los perros, entonces yo me encaro. Y al final se terminan acojonando. Oye, los perros al final son animales muy tintipos y cuando ven que alguien le planta cara, a no ser que sea un perro tarado de estos, un pitbull o una cosa de esas, los perros te ladran pero ya pegan el frenazo. Yo me encaro, yo no salgo corriendo, yo me encaro con los perros. Y discuto con algunos dueños. Porque los perros, que no se nos olvide... Eh, eh, es obligatorio llevarlos atados por el monte no los lleva atados ni Dios bueno, no, yo no me pongo a yo, por, por, si lo lleven para que el perro se mueva me parece normal pero que te quede claro que tu obligación es llevarlo atado <risa> eso, eso es importante ¿eh? entonces cuando hay que discutir eh, siempre lo digo, digo que no se te olvide que tú llevas al perro suelto es decir, cuidado, esto no, esto no es opinión esto es una cuestión de legalidad ¿eh? pero ya te digo que yo es que a los perros no les tengo ningún Titán de ultrafondo, mierda, llegué tarde. Pues sí, porque estoy a punto de llegar. Eh, Baldo.net, una Pirarelo eh, F12 naranja, ¿la comprarías? Por supuesto que no. Es más, ni aunque me la regalara. Y fijaros que alguno dirá, bueno, si te... No, 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 no. Es que aunque me la regalara, no tendría yo una Pirarelo F12 naranja. O sea, me parece tal sacrilegio. <risa> ¿Cuál tal sacrilegio? Que ni de coña. Harry5555, ¿cuánto dura tu preparación para la Titan Desert? Tres meses. Aproximadamente la preparación gorda son tres, tres cuatro meses. Eh, dependiendo de cuándo. En este caso va a ser a final de, de mayo. Empezaremos a final de enero ya a preparar de verdad. Pero aunque vamos a empezar a ordenar de verdad el entreno en este mes de enero. Pero a final de enero ya será cuando empecemos de verdad. Y van a ser pues tres meses, tres meses y pico. Normalmente te ladran por protección. Cuando te alejas de su zona el perro se larga pero que te persiga nos da un poco de miedo a todos. Eh, bueno, a mí, a mí más que miedo, lo que pasa es que es verdad que cuando te, te persiguen en bici es que corres el riesgo de caerte. Ese es el miedo que me da, no el perro. Lo que me da miedo es caerme porque se te cruce, porque yo qué sé, lo que, lo que ya sabéis, ¿no? Eh, Facu Calvo, a ver, ¿hace cuánto tiempo estás en YouTube? Desde que tengo memoria veo tus vídeos. Saludos de Argentina. No, pero yo no estoy tanto tiempo. Yo llevo, lo que pasa es que de los, de los youtubers ciclistas, digamos, yo soy de los primeritos. El primero no, pero soy de los tres, cuatro primeros. Y desde finales de 2014... No sé recuerdo si noviembre o diciembre de 2014 fue, fue cuando empecé. Que yo lo he comentado alguna vez, yo empecé a hacer esta historia en modo rollo diario, o sea, en plan un desahogo diario, pero al final le cogí el gustillo y me divierte, y me sigue divirtiendo. No sé cuánto tiempo lo haré. No, desde luego no va a ser indefinido, eso lo tengo clarísimo. Pero no sé si todavía daré para un año más o dos. Aparte, lo he comentado alguna vez, yo estoy muy desconectado ya del tema de redes y tal. Es decir, no me gusta por dónde va el tema de redes, no me gusta por dónde va los contenidos lo que demanda, y esto lo digo a vosotros en general, que no es a vosotros en particular, no me gusta lo que demanda el público y no estoy dispuesto a dárselo en general. De ahí que eh, pues mi contenido sea relativamente minoritario, pero, pero es que es consciente. No voy a dar a la mayoría de la gente lo que quiere. No. Yo es que doy lo que quiero dar porque es lo que a mí me apetece dar. Y al que le guste bien, al que no es nada. Y acepto que, que le guste a poca gente, pues ya está. Eh, días de bici para entrenar la titán tiradas de entreno largas sí, claro hay que hacer entrenos largos sobre todo por el culo sobre todo por el tema culo pero este año vamos a hacer eh, más planificación inversa que, que de tiradas largas pero sí, sí, claro alguna, alguna hay que hacer por semana una o dos más que tiradas largas eh, lo que sí se prepara la titán es en días consecutivos tiradas de cuatro horas cuatro horas cinco horas ¿no? tres, cuatro, cinco horas, es decir, tiradas largas, no tampoco o exageradamente largas, pero de días consecutivos, así como se prepara una, una prueba por etapas. Fluor de la Pirarelo, que no, <ríe> que no, que no, que no, <ríe> no. <ríe> eh, Juan me dice, pues a mí tres mastines detrás de por mí, detrás de mí por frenedilla es muy mala experiencia, me los ha jodido, y me encima mastines, que son como caballos. Eh, Rodolfo Toledo, ¿comprarías una GoPro Giro 4 Silver para grabar? ¿Andadas en bici o ya es muy vieja? Hombre, vieja es. Eh, es que yo te diría que si te pudieras por lo menos, lo dices por el precio, imagino porque una 4 de segunda mano va a ser muy barata yo te diría que mejor te fueras a la 5 porque la 5 ya la metieron el tema del protune que con el, con el color 
lo mejora, lo mejora bastante. Ahí sí había mucha diferencia. Pero, hombre, como tal puede grabar, todos hemos grabado con la GoPro. Bueno, yo grabé con la 2. O sea, yo es que yo vengo de la GoPro 2. O sea, imaginaos los daños que llevo con GoPro en la nieve, etcétera, etcétera. David Montero, feliz año. Feliz año, chavales, nos vemos. Eh, Marco Polo, otro preguntando por Tommy Miser. Te emplazo al principio del vídeo donde hablo del, hablo del tema. Y eso de que se haya cargado, me digo, son. Depende de las versiones y depende de quien te lo cuente. Eh, Antunes, pago de carrobejas con Coca-Cola. <risa> Gliuchín, buenas tardes. Pues buenas tardes y buenas noches, porque nos vamos a ir dentro de poco. Bueno, yo puedo seguir un ratito más, no importa si tratar, es el último directo del año. Aconsejame alguna peli que tenga que ver algo sobre ciclismo. ¿Sabes si el último película documental de Pantani ha sido estrenada en España? Que yo sepa no. ¿Y documental de ciclismo o película de ciclismo? Mira, más que película, es que dice tantas verdades. Ojo, dice tantas verdades. Si estás dispuesto a aceptar las verdades que este hombre dice, porque dice unas verdades como auténticos puños, te caiga mejor o peor el personaje o la persona, pero dice tantas verdades y es de una brillantez tal que te recomiendo los dos últimos documentales de Armstrong, que sé que están en Movistar, eh, que se llaman Lance, son casi tres horas, porque lo dividen en dos películas de hora y media, y es, es, es una delicatessen para, para amantes del ciclismo, insisto, el ciclismo, verás, el de verdad, aunque no te guste lo que dice, pero es que es la puta verdad. Me parece de una brillantez alucinante ese documental, y independientemente de que me parece una persona que tiene que ser jodidamente difícil convivir con él, pero me descubro ante Armstrong en ese documental porque habla con una claridad, habla con una claridad exagerada. Eh, Rodolfo Toledo, tutorial de cómo raparse la cabeza, yo con cuchilla, yo con cuchilla, y la mayoría de las veces me lo hace la vasquita porque es que le gusta a ella, es que a las mujeres, mira, a las mujeres el tema este de reventarte granitos, de raparte, y es que les encanta, y los granitos en la espalda, ya ni te cuento, es que les encanta, y a, a la vasquita Nara es que le gusta raparme la cabeza con la cuchilla, y yo encantado porque es verdad que es más cómodo, que al final por la zona de aquí atrás uno lo hace a tanteo, pero a veces, pero, pero ella hace pa, 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 y listo. Eh, que sea, ¿Hay algún vídeo algún día de, de raparse la cabeza? Hombre, no, no, no es un estilo de vídeos para mí, la verdad. Eh, mira, te me dice, visto, fantástico, sí, sí, es, me parece una delicatez, además, porque es verdad que habla con una claridad y, y con un sentido común, y claro, yo entiendo que hay gente a la que le repele mucho, y porque hay, gente, hay mucha gente que niega la realidad. Eso es, eso es así, pero no en el ciclismo, sino en todo. Entonces, hay gente que no está preparada para escuchar esa realidad. Y por eso la rechaza. No, pues es mentira, pues está engañando. No, tío, no, no está engañando. Está diciendo lo, lo, lo que había entonces y lo que sigue habiendo ahora. Que me un documental donde preguntan que qué opina de que ahora no haya doping y el tío se descojona diciendo no, que no hay doping, no te lo crees ni tú. Y claro, pero hay gente que no está dispuesta a aceptar eso. Hay gente que no está dispuesta a aceptar esa, esa realidad. Pero bueno, es problema de, es problema de ellos realmente. ¿no? Porque al final... Lo bueno de la realidad es que golpea. Y al final la realidad te golpea. Y, y cuando la realidad te golpea te das cuenta de que tu... Eh, no sé si decir ilusionismo en el sentido de que eras muy iluso, ¿no? Pues nos ha pasado a todos, ¿eh? y, y te das cuenta de que, de que eras muy iluso. Pero la realidad siempre golpea. Pero yo tampoco subestimo nunca la capacidad de la negación, la capacidad de autonegación de las personas sobre muchas cosas, ¿sí? ¿Qué opinas de la marca Megamo? No, no tengo opinión. No tengo opinión. La verdad es que nunca, nunca he usado a Megamo, así que no tengo opinión. Pero es una marca que se está comentando mucho. Yo creo que se está moviendo mucho a nivel de marketing y de pronto la está comentando mucho la gente. O sea que lo que sea que estén haciendo a nivel de marketing, de luego están funcionando porque se está hablando de ellos. Lo del Calimocho lo hemos hablado antes también. Cuanto mejor es el vino, mejor el Calimocho. Sí, pero a veces no, ¿eh? A veces no. No te creas tú. Mar, objetivos para el próximo año. Eh, la Titán. Tengo una, además, si tengo una gana de Titán, tengo una gana de volver a vivir allí. Más con toda esta historia, con más ganas de los que normalmente ya le tengo pero tengo muchísimas ganas, sobre todo, de, de lo que más ametralla la cabeza en la Titán, que es los platós, las llanuras con viento, en los que no ves nada a 360 grados, pues tengo unas enormes ganas de verme allí y de saborear esos instantes de soledad y esos instantes duros. Tengo muchísimas ganas de saborearlos. Yo sé que esto que digo es prácticamente eh, masoquista, pero es que es verdad. <risa> es que me, me, me flipa y, y, y estoy tengo muchísimas ganas de, de, de vivirlo aquello, sobre todo con, mi, con la vasquita y con mi buenísima amiga Eli. Eh, titanes de ultrafondo, no entiendo cómo hay algunos que se han dopado y están por quietos y otros sí que en el ciclismo ya sea como director o ciclista, es uno de los momentos del documental de Armstrong que me encanta que pondría en bucle a muchísima gente, cuando habla de Ulrich, que es lo que tú estás comentando y pone más ejemplos aparte de Ulrich o sea, gente que exactamente hizo lo mismo y están desfenestrados a nivel mediático y a nivel, a todos los niveles en su país, sin embargo, otros haciendo exactamente lo mismo, están considerados como estrellas es, es, es un momento del documental maravilloso y además con el que estoy 200% de acuerdo. 
200% de acuerdo. ¿Cómo haces cuando la mente no quiere más? Es una de las claves del ciclismo, amigo Rodolfo. Es una de las claves del ciclismo. Eh, mi secreto es... De, bueno, mi secreto, es que cada uno tenemos un truco. Mi secreto es desconectar. Desconecto, me pongo en lo que yo llamo en el modo eco, es decir, el desarrollo más ligero que pueda y a dejar pasar el tiempo. Pero es muy duro, es una de las partes más duras de, del ciclismo. Hay mucha diferencia entre rueda de carbón y aluminio en mountain bike. Ah, recientemente lo he comentado porque yo me pasaba, sabéis, de la, de la Reynolds que, que quebré a la, a la DT Suisse esta de, de aluminio, que estoy encantado con ella. La verdad es que no es la diferencia. ¿Y si me dicen el peso? No, no los globales no notamos el peso a ese nivel. <risa> la verdad es que no nota diferencia ninguna. Este modo de seguimos. ¿Te acuerdas que te pregunté de que me iba a comprar una bici y ya la tengo? ¿Cuál te has comprado al final? Compártemelo y te lo enseño en un momento que te comparta el qué. Eh, no sé lo que me estás diciendo, amigo. ¿Pero qué bici te has comprado? Dime. Es que dice, te pregunté lo de que iba a comprar una bici. Si superéis la cantidad de vosotros que me preguntáis por bici, por componentes y por ruedas, fliparíais, entonces me vais a perdonar que me haga la picha olio, la cabeza olio y no recuerde quién me dijo qué. Porque es que es imposible, tío. Sería imposible por Instagram, por Facebook, por Twitter. Eh, me flipa la gente que me pregunta por iVox. E tío, yo lo siento, no. No puedo estar a todas las redes a contestar a todo el mundo en todos lados. Imposible. Este modo se ha comprado una Orbea Alma H30. Uf, quiero recordar que me dijiste algo en un directo. Sí, efectivamente en un directo, pero no recuerdo exactamente el qué, tío. Ay, traquito la Coca-Cola. He dicho que me iba a ir, pero bueno, si seguimos aquí de charleta, pues oye, fenomenal. Eh, ¿Cuánto mides y qué talla usas? Mido 1,69, eh, por la tarde 1,68, por el tema de los discos intervertebrales. Y talla usa, soy muy talla M. En prácticamente todo, en la ropa, en la bici, en todo, soy talla M. El, el lapitalé lo llevo a talla 51 y medio, en la Lux talla M, en la FAT talla M, en la Turbolevo talla M y carreteras que al final depende mucho de las geometrías. Cristi, mañana se desayuna, ahora te escribo. Ahora cuando terminemos esto te, te escribo, la tengo a mi Cristi de Granada aquí de visita por Madrid, pero es que no se le ocurrió otra idea que irse a Galapagar que está a tomar por culo, entonces claro, digo, quedar es complicado. Es que al final tengo yo que ir a Galapagar porque ya como no se sabe mover por aquí, pues ¿qué quieres? Eh, Diego, ¿a partir de cuántas horas es recomendable tomar bebida isotónica como el isostar? ¿A partir de cuántas horas? ¿Cómo de cuántas horas? Uy, 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 madre mía, como se nota que eres jovencito, amigo. No, no, eh, cada cuántas horas no. Eh, si puedes, yo soy mi partidario del isotónico y lo tomando siempre. O sea, siempre que puedas lleva isotónico. Un buen isotónico. El isostar posiblemente no es el más aconsejable, no es el mejor. Pero bueno, venga, vale, eh, lo aceptamos. Pero yo recomiendo llevar isotónico y el isotónico es ideal llevarlo siempre porque así te da un aporte de hidratos que normalmente no comemos casi ninguno. O sea, es muy difícil ingerir el sólido que debemos, casi ninguno lo hacemos. Y me incluyo, yo hay muchas veces que no lo hago. Pero el isotónico es de normal, o sea, cada, siempre que pueda, llévalo, vamos. Y si no, sustituirlo por pastillas de sal. Salvo que sean salidas cortas, a salidas cortas de, de una hora y media, dos horas, yo os hago con agua, no me meto isotónico, me para, para dos horas. Pero en salidas largas desde el principio, no cada cuantas horas desde el principio. Recomiéndame unas buenas cubiertas de XC. Estoy tan encantado con las Arden, en mi caso de 2.4, de pero ya antes llevaba las de 2.35 o, o 2.25. Ya no me acuerdo cuando llevaba antes. Y la verdad es que estoy encantado con esa cubierta. Me parece... Gematri 11, bebidas isotónicas que vayan bien. Amigo, tienes una comparativa en un vídeo de hace un par de años, una comparativa de bebidas isotónicas cojonuda que hicimos con los, con los principales isotónicos del mercado, ventajas e inconvenientes de cada uno y recomendaciones. En mi caso, yo los Procarb que uso me van de puta madre de Cardio Salud, que tengo por ahí un código de descuento. En cualquier vídeo de YouTube, mirad la descripción y veréis lo, los, los códigos de descuento. Yo, tanto con el, con el isotónico, que además es un isotónico pensado para deportistas de resistencia y para larga distancia, porque lleva el doble de hidratos, y el recovery, estoy encantado, tío, encantado, de verdad. Tengo una QB C62 carbono y las vainas van muy pegadas a la rueda. ¿Has llegado a conocer a alguien que se le lijara el carbono con el barro? Sí, la vasquita. Porque ha tenido que cambiar las cubiertas de la Pinarello, de la F10, porque por el tema del, del, ar, del aro de las ruedas, de las bora nuevas, eh, le arriba rozando el cuadro, y entonces se tuvo que pillar una Spirelli, no me acuerdo exactamente qué, mar, qué marca es, que tiene un poquito de menos balón. Eh, recomienda marca de suplementación, en el caso de isotónico y recovery, la que te digo, los de FX Pro Nutrition, que insisto, tengo código de descuento, por ahí en la descripción de cualquiera de los vídeos, tienes el código de descuento, que oye, pues un 10% te ahorras, y de verdad, van de puta madre, y todo el mundo al que se lo recomienda, todo el mundo que lo ha probado, me han escrito diciendo, Dios, esto va de cojones. Eh, Rubén Martínez dice, ¿qué talla sería en una gran fondo para uno que mide 1,82 y 72 kilos? Amigos, que depende de la marca, tío, 
Depende de la marca, porque tallan... Joder, esto es un puto descontrol. Tallan tan diferente de una marca a otra. O sea, por ejemplo, yo que, que, que he probado varias de esa misma marca, de Orbea a Canyon, es que no tienen nada que ver los tallajes, tío. Es que no tienen nada que ver las geometrías y los tallajes. Eh, te he puesto eso como ejemplo para que, que... es que lo importante es que te decidas por una marca y pruebes esa marca si puedes, porque es que no, no tiene nada que ver. No te puedo recomendar una talla concreta en general porque depende de la marca. Al oro, que me dice el de ciclismo. Yo es que uso la Sicón y le falta un poco de grip. No, amigo, no le falta un poco. Es que no tiene ningún grip. Las Sicón son cubiertas rodadoras para pista y tampoco te creas tú que muy allá. <ríe> o sea que cámbialas en cuanto puedas, tío, en cuanto puedas. En todo caso, déjatela detrás, pero delante cámbiala echando hostias. Eh, ¿Has probado las nuevas FAT en rueda de 27 y medio plus? ¿De 27 y medio? No, no. Y de hecho, gracias por decirme porque no sabía que había salido eso. FAT en 27 y medio, porque llevará menos balón, serán en ruedas de 3,8 o algo así, me imagino. El resultado más o menos es el mismo. Mejor capacidad de avance. Bueno, no, no las he probado. Eh, vi el vídeo de los isotónicos y me gustó mucho. Llevo por practicidad pastillas de isostar en dura, pastillas de sal, sí. Pastillas, es que todas las, las pastillas de sal, todas las marcas son las mismas. O algo así, y llevo agua a los bidones. Sí, bueno, es que lo que he dicho es otra opción. Hay gente que los isotónicos, el tema del dulzor y ese, no lo tolera muy bien y prefieren llevar agua y pastillas de sal. Mientras que te tomes una pastilla de sal aproximadamente una a la hora, aprox, eh, no pasa nada. También son las que traía la bici. Sí, bueno, pero es que normalmente las bicis vienen montadas con cubiertas de mierda todas. Pero todas, ¿eh? O sea, bicis de XC, baratas, caras, e-bikes, también montadas con una mierda de cubierta, que de verdad, yo me imagino que harán por ahorrarse material o peso, no que sé. Eh, ¿Qué marca calidad-precio recomiendas para bici de carretera? Joder, hay muchas, ¿eh? Bici de carretera... Calidad-precio, la, las marcas de, las marcas de digamos, a nivel estatus, marcas medias, como pueda ser Caño, como pueda ser, eh, yo que sé, Orbea, por ejemplo, también está en esa gama. Bueno, suelen, suelen estar bien en calidad-precio. Eh, mira, me dice Rubén, por ejemplo, en una Caño, ¿qué talla sería? ¿Qué calidad-precio está bien? Seguramente una L. Seguramente una L. Posiblemente. Posiblemente una L. Pero yo no descartaría por una M. Fíjate lo que te digo. Pero entre M y L. Es que por la altura que me has dicho estás ahí, ahí entre la M y la L, tío. Eh, la nueva va en 27,5 con 3,8. La nueva Fat Bike esta de, de 27,5 con 3,8. La Fire también llevará de 27,5 este año. Vale, vale. ¿Cómo consideras una transmisión de Ore 12V? Una, una, un grupo muy contrastado. Mira, de, de, de un amiguete mío que se, va, que se está cambiando de bici, me ha pedido que, que, que si se ponía en mountain bike, que estoy hablando, ¿eh? que si se ponía rango sin mano, yo lo recomiendo sin mano. Por lo que comentaba antes, un poco de la fiabilidad, del material, es más duro, es, es mejor. mejor. Eh, y en frenos, ni de, en frenos también. O sea, en frenos sí que no hay ninguna duda que unos buenos XT, le da mi, mira que yo llevo el RAM en la, en la Lux, pero me he hecho a ellos, pero reconozco que estuve muy tentado de cambiarme los años XT. Igual algún día me da el voluntad y me los cambio los XT. A padrones, ¿qué opinas de la cubierta barzo adelante y mezcal atrás? Pues es una, es una combinación que he llevado durante un tiempo y bien. Lo que pasa es que al final detrás he terminado también poniendo otra cubierta de tracción, porque la mezcal en los tipos de recorridos que hago yo, es una cubierta rodadora, entonces en, en recorridos fundamentalmente técnicos, la mezcal patinada, tío. Y la mezcal en mojado por un poquillo de barro es, es la muerte. O sea, no, no sirve para nada. Eh, digo, llevo cubiertas 220 tubelés y le meto uno de presión delante, pero como la llanta es un poco estrecha, cuando pillo los bordillos una, una chispadrado, se destalona un poco, suelta el líquido y se devuelve ya. Hombre, es que llevas poco, llevas poco balón. Más que llevas poco balón, llevas poca presión para ese balón. O sea, por ejemplo, con 2.4 sí podrías llevar esa presión, que es la que llevo yo habitualmente, 1.0, 1.1. Con 2.4 y genial. Con 2.20 es poca presión, tío. ¿Te acuerdas cuando usabas Aguaro delante y detrás? Claro, cuando hacía, cuando, cuando yo no hacía nada técnico, cuando hacía pista. Es que cada cosa es para lo que es. Pero como hacía pisteo y cuatro pedros los mal puestos, pues cubiertas rodadoras, claro, obviamente. <ríe> eh, Rubén Martínez. Pero en carretera ML yo las tallas que veo son tipo 54-56. Es que Canyon talla en letra, tío. Canyon talla en letra. Eh... A talonar, ¿qué presión le meto delante para que me pase, que me pase eso? Te lo acabo de decir, te lo acabo de decir. Más que una cuestión de presión, es una cuestión de balón. Con ese balón yo le metería delante 1-3, 1-4. 1-3-1-4. Con 2-20 de balón. Eh, pero es que las presiones son muy personales de cada uno. ¿eh? En la MTB que tengo una Bergamá con la talla M. Bo, te vuelvo a insistir, amigo, que es que cada marca talla diferente. Yo sé que es una putada que no te estoy resolviendo un carajo, pero aunque tú no lo creas, sí que te estoy resolviendo. Te estoy diciendo que te fijes muy bien en cada marca 
porque no tallan igual. Y es que eso es algo que es muy importante tenerlo claro. Extremado me dice, ¿me recomiendas una buena presión? No, es que depende. Depende del balón que lleves y depende de la capacidad de conducción de cada uno. Para ruedas 220, ya lo he dicho por ahí, delantera 1314, trasera 1718. Y sobre eso ya tus gustos y tu manera de conducir te irás, te irás adecuando. Yo, por ejemplo, soy de presiones bajas. Yo me acostumbro a ir con presiones bajas y, y ahora las presiones altas no las llevo bien. De hecho, el otro día hicimos una rutilla por aquí por pista, que me puse más presión porque ahí vamos a ir por pista, y cogimos un sendero y bajando me iba cagando en todo. Y me decía, hostia, cómo noto la presión esta, tío. Eh, gracias por los consejos y se agradece Urtebe Rion. Nos vemos, amigo, Gabón. ¿Te comprarás una rígida a día de hoy? No, 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 no yo no soy de rígida, tío. Yo no soy de rígida, para nada. Eh, Juan Avargas, y depende del peso de cada uno también. Claro, sí, las presiones también dependen del peso de cada uno, obviamente. Pero bueno, creo que eso, eso, creo que eso es obvio. Creo que eso es muy evidente. Pero bueno, es como si te digo que también hay que llevar casco. Yo creo que esas cosas no hay que decirlas. Pero sí, venga, sí, depende del peso de cada uno. Pero es que la verdad es que la bici cada vez aprendes que, que hay muchos más relativos que de los que pensabas. ¿eh? Pero bueno. Jorge Galvarro, ¿cómo me recomiendas planear los entrenos para prepararme una Mediterranean Bike Race? Eh, Mediterranean Bike Race, ¿no te estás refiriendo a la Mediterranean Epic? Primero, que no te preocupes mucho por los entrenamientos porque yo creo que no se va a hacer. Es la de mediados de febrero, ¿no? Pero sobre todo te diría que te preparas técnicamente. Hostia, es pues una carrera es muy parecida a la Costa Blanca. De hecho, comparte entramos en común a entrenar técnicamente y entrenar de niveles. Entrena, yo te diría, te sugeriría eh, rutas cortas con mucho de nivel. Por ejemplo, me lo invento, 45 kilómetros con 2000 de desnivel. Ese tipo de rutas y técnicas. Luarsa, ¿crees que en carretera han evolucionado la bici de aquí a 10 años, por ejemplo? Sí, 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 sí. sería mentira. De, claro, es que nosotros pensamos de un año para otro. Nosotros para otro dice, joder, son las bicis iguales que el año pasado. Claro, pero es que hay que mirar efectivamente a 10 años pista. Claro, han evolucionado. Búscate en Google una foto de una... Mira, por ejemplo, la mía, de, de una Pinarello de hace 10 años a la de ahora. Han evolucionado. Eh, Pink y Wanda, ¿qué presión es llevar en carretera? Con cámara, 8. 8 kilos de presión delante y detrás con cámara. Con el tubeless, 6. 6, más o menos, 5 o 6. Dice, entonces, con 2.20 le puedo meter 1.3... De... Hombre, si por meterle le puedo meter lo que quieras. 1.3 delante y 1.5 detrás, o voy a destrozar la llanta. Yo detrás quizá le pondría un pelín más. De hecho, creo que es bueno que nos acostumbremos, eh, y esto lo digo, me lo pongo yo también de deberes, ¿eh? que nos acostumbremos a, sobre todo atrás, llevar un poquito más de presión, porque detrás es donde llevas, donde llevas todas las hostias de todo, se las lleva detrás, y creo que creo que nos tenemos que acostumbrar, yo el primero me estoy empezando a meter un poquito más presión en la rueda de atrás, tanto en la e-bike como, como en la Lux. Estos dos días he aprovechado para hacer las dos rutas estas del bike mochiling, con más presión detrás, he llevado unos seis detrás. Y me quiero acostumbrar, me quiero acostumbrar porque es verdad que le aligeras hostias a la llanta y es, es mejor, <ríe> es mejor. Eh, recomiendo con pulsómetro más por sensaciones, nunca he tenido otra empresa, estoy planteándomelo. Pulsómetro, pulsómetro. Lo que pasa es que el pulsómetro te obliga a conocerte las sensaciones. Eh, he visto como hilado, ¿eh? eh dice, dice al trasfondo, yo empecé a montar en bici de carretera hace 30 años, ¿te imaginas lo que ha cambiado todo? Uf, ya ves, flipas. Pablito, ¿120 milímetros o 100 de horquilla? 120 soy de 120, yo, es que, que, mirándolo a un año y pico vista, creo que he sido uno de los innovadores de aventurarme mmm, convencido al 120 de, en, la, en el recorrido de la horquilla delantera y estoy súper contento, de hecho no le cambié de la de atrás porque de atrás no me importa tanto, sigo yendo bien con la de 100 pero delante, vamos, totalmente Francisco Javier Chiqui, a ver, para el frío en los pies para bici carretera, ¿algún consejo? Sí, algo que estéticamente está muy mal visto en la bici de carretera, entre los puristas pero que a mí me suda los cojones Botas, igual que en mountain bike, recomiendo botas de invierno, de goletes o de lo que sea, en carretera también. Yo en carretera tengo unas gaerne, unas botas de carretera de invierno. Joder, yo no he vuelto a pasar frío en los pies, porque a mí los, los cubrebotas se me hacen un coñazo. Yo no sé vosotros, pero el tema de ponerse los cubrebotas y tal, me hace un coñazo soberano. Y, y al más que estamos comentando por aquí, aparte de calcetines, sí, pero yo tengo calcetines gordos también, calcetines buenos, y cuando hace frío, frío de estos, de un grado, dos grados, tres grados en carretera, es una putada. Botas, tío sin complejos, botas de invierno y si llevas en la calle de carretera pedales de mountain bike, pues lo tienes más fácil utiliza las botas de mountain bike en carretera y punto o estás sea, tan feliz, sin ningún problema chavales que me estáis dando cuerda, una hora y media, seguimos bueno, para despedir el año, da igual, ¿no? pues mira, aprovechando la pausa yo creo que igual despido venga, despido o no despido, venga, sí, despido venga chicos, me termino un sorbito más de Coca-Cola a vuestra salud, feliz año 
que seáis muy felices este 2021, olvidaros ya de 2020, que ya ha pasado, no le demos más vueltas, ha pasado lo que ha ocurrido, no hay que darle más vueltas, concentraros en 2021, en disfrutarlo, y con más motivo que nunca, espero, espero que hayamos aprendido a que hay que vivir el momento y que no hay que obsesionarse con el pasado ni con el futuro, sino mmm, ten muy presente el presente, valga la redundancia, y concéntrate en, en lo que tienes. Tío. Si no lo hemos aprendido este año, que me consta que hay mucha gente que lo ha aprendido, yo no sé qué mierda tiene que pasar para que lo aprendamos todos. Pero en fin, chavales, lo dicho. Venga, feliz año, besito y si todo va bien, nos vemos el, el miércoles que viene. Y si no, ya os avisaré porque es el Día de Reyes. Ya te digo que igual estoy por ahí comiendo roscón. Así que todavía no lo sé. Pero bueno, si eso lo vamos viendo y como sé que me seguís por Instagram, pues os iré avisando. Un fuertísimo abrazo a todos y no me canso de deciros muchísimas gracias por estar ahí por seguirme en estos directos, que nos lo pasamos muy bien, yo creo que estamos todos un rato cojonudo, acordaros que un ratito lo tendréis tanto en YouTube como en iVoox en formato podcast, y nada, recomendarme a vuestros amigos, y como dice Goyo Jiménez, y casi mejor a vuestras amigas. <ríe> un abrazo chicos, chao.